যেখানে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট চয়েস গাইডলাইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট চয়েস এবং ক্যারিয়ার গাইডলাইন এইসব নিয়ে কথাবার্তা বলবো তো তোমরা অলরেডি দেখতেই পাচ্ছো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে যে আজকে আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে কারা থাকবেন তো ওভারঅল হচ্ছে আমি তোমাদের সাথে থাকবো এবং সোহাগ ভাইয়া শরীফ ভাইয়া রাতুল ভাইয়া অনিক ভাইয়া আর তোমাদের অয়ন ভাইয়া তারাও থাকবেন এবং আমরা মূলত হচ্ছে তোমাদেরকে এই যে বুয়েটের যে সাবজেক্ট চয়েস এর ব্যাপার রিটার্ন এর পরীক্ষার আগেই তো এবার সাবজেক্ট চয়েস দিতে হবে সেটা পাশাপাশি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং অন্যান্য যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে বেশ কিছু সাবজেক্টই তো কমন আছে তো ওভারঅল হচ্ছে আমরা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আসলে সাবজেক্ট চয়েস গুলো তোমার কেমন হওয়া উচিত সেটা আর ক্যারিয়ার গাইডলাইন বলতে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আসলে তোমার কোন ধরনের সাবজেক্ট পড়া উচিত বা কোন একটা সাবজেক্ট চয়েস করার সময় স্পেশালি কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত তোমার নিজের কথা বিবেচনা করে সব নিয়ে মূলত একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের এখানে স্লাইড গুলোতে বেশ কিছু ইনফরমেশন আছে সবগুলো সাবজেক্ট নিয়েই তো তোমরা যে কাজটা করতে পারো যে যার যে সাবজেক্টের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে সে সেই সাবজেক্টের যে ইনফরমেশন গুলো আমরা স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাবো এই যে এখন যেমন দেখা যাচ্ছে একটু পর এক একটা সাবজেক্ট করে দেখা যাবে তোমরা সেটা হচ্ছে চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো যাতে হচ্ছে পরবর্তীতে তুমি তোমার মতো সেটা দেখতে পারো মানে আমাদের এখানে টার্গেট মোটামুটি যেটা থাকবে যে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আলাদা ধরে ধরে সেটা নিয়ে কথা বলার থেকে আমরা ওভারঅল একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব বেসিক একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব পাশাপাশি হচ্ছে যেটা বললাম যে বর্তমান সময় আসলে ক্যারিয়ারটা তোমার কিভাবে গড়া উচিত বা কি দেখে করা উচিত সেগুলো নিয়ে কারণ দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের যারা গেস্ট আছেন একটু পরেই সবাই আমাদের সাথে জয়েন হবেন এবং তোমরা দেখতে পারবা তাদের কথাবার্তা শুনেই তুমি বুঝতে পারবা একটা ধারণা পাবা যে না তোমার সাথে আসলে কোন সাবজেক্টটা যায় বা কোন সাবজেক্টটা তোমার অ্যাকচুয়ালি চয়েস করা উচিত সেগুলো তুমি বুঝতে পারবা এই জন্যই বললাম যে আমরা পার্টিকুলার সাবজেক্টটা হয়তো আলাদা সেভাবে এখানে ওভারঅল বুয়েটেই তো তেরোটা সাবজেক্ট আছে তো সেভাবে হয়তো একদম ধরে ধরে যে হ্যাঁ সিএসসি তে এটা হয় ট্রিপল ইতে এটা হয় এগুলো আমরা ধরে নিচ্ছি যে যারা হচ্ছে এখন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে কয়েকদিন পর ভার্সিটিতে পড়তে হবে এতটুকু বেসিক নলেজ সবার আছে কিন্তু হ্যাঁ তোমাদের যদি সাবজেক্টের স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যেটা আমাদের এই যে স্ক্রিন শেয়ার করা অবস্থায় স্লাইডে যদি তুমি না দেখতে পারো সেগুলো আর কি আমরা তোমাদের সাথে সেই জায়গাগুলো শেয়ার করে দিব আর যারা স্পেশালি হচ্ছে ওয়েটের প্রিলিতে চান্স পেয়েছো তাদেরকে কংগ্রেচুলেশনস সামনে রিটার্ন পরীক্ষা তোমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পরীক্ষা কারণ আলটিমেটলি প্রিলিতে চান্স পাওয়া কিন্তু ক্রেডিট না তুমি ওয়েটের রিটার্ন পরীক্ষা সেটাই ফাইনালি উত্তীর্ণ হতে পেরেছো নাকি সেটাই আসল কথা এবং এই যে সাবজেক্ট ওয়াইজের ব্যাপারটা এটা গত দুই তিন বছর ধরে আগেই দিতে হচ্ছে তো এই জন্য যেহেতু তুমি ধরেই নিচ্ছ যে হ্যাঁ রিটার্ন পরীক্ষা তোমার চলে আসবে এই জন্য সাবজেক্ট ওয়াইজটা এমন ভাবে দিতে হবে যাতে হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ দেওয়ার পরে রিটার্নে নাম চলে আসলো তখন যাতে নামের সাথে কিন্তু সাবজেক্টও দিয়ে দেয় যেহেতু তুমি আগেই সাবজেক্ট ওয়াইজ দিচ্ছ তোমাকে হচ্ছে নামও থাকবে মেরিট লিস্টে পাশে সাপোজ তুমি ফার্স্ট হয়েছ তোমার নাম থাকবে ফার্স্ট এর পাশে তোমার নাম পাশে থাকবে তোমার ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ একসাথে কিন্তু সাবজেক্ট দিয়ে দেয় এই জন্য আর কি ব্যাপারটা একটু সাবধান থাকতে হবে পাশাপাশি এই কিছুদিন পরে তো হচ্ছে আমাদের সিকের ওয়েটের পরীক্ষা অবশ্যই ওয়েটার পরে ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা যদি বলি সিকের ওয়েট আছে বা হচ্ছে আইটি আছে আইটি এর রেজাল্ট হচ্ছে গতকালকে দিয়ে দিল সো কারো যদি টার্গেট এসব ইউনিভার্সিটিও থাকে মানে ওভারঅল ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেটকে আমরা ফোকাস করতেছি সো তোমার জন্য কিন্তু এই কথাবার্তা গুলো ইম্পর্টেন্ট হবে কারণ এই যে বেশ কিছু সাবজেক্ট যেটা বললাম কমন তো আশা করি ওভারঅল তুমি এই যে তোমার যে সাবজেক্টটা চয়েস করা বা ওভারঅল ইউনিভার্সিটিটা চয়েস করা এটার ব্যাপারে একটা প্রপার ধারণা নিয়ে যাতে তুমি যেতে পারো ওকে আর খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইফ যেহেতু একটু চেষ্টা করো যে তোমার ফ্রেন্ডরা যারা আছে যাদের মনে হয় যে এই মুহূর্তে কথাগুলো শোনা শোনা দরকার তাদের সাথে একটু শেয়ার করে দাও ওকে আচ্ছা আমরা তাহলে শুরু করতেছি তো আমার সাথে হচ্ছে প্রথমে তোমাদের অয়ন ভাই আছে আমরা মোটামুটি চেষ্টা করবো বইটার সাবজেক্ট গুলো নিয়ে একটু করে ধারণা দিয়ে দেওয়ার তো যেহেতু আমি আর্কিটেকচারের আর্কিটেকচার নিয়ে একটু বলে দিই জাস্ট তোমরা যদি একটু খেয়াল করো তোমাদের তো দুইটার পরীক্ষা দিতে হবে আর্কিটেকচারের যারা পরীক্ষা দিবা বা সিরিয়াসলি দিবা একটা হচ্ছে রিটার্নের পরীক্ষাটা একটা হচ্ছে আর্কিটেকচারের যে পরীক্ষাটা সেটা তো ওভারঅল হচ্ছে তোমার যে রেজাল্ট সেটা কিন্তু রিটার্ন মেইন যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের পরীক্ষা দিবা প্লাস আর্কিটেকচার দুইটা মিলেই কিন্তু হবে ঠিক আছে আর এখানে দেখতে পারতো যেটা বললাম যে এখানে প্রত্যেকটা একটা একটা ধরে আসলে রিডিং পড়ার মতো কিছুই নেই এগুলো খুবই আর কি বেসিক জিনিসপত্র তোমরা চাইলে এগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো ওকে আচ্ছা তো এই যে আর্কিটেকচার পরীক্ষা তুমি
কোন একটা সাবজেক্ট এটা না পেলে হচ্ছে আর্কিটেকচার পড়তে চাই তখন তুমি চয়েস করে ভাবে দিবা सपोज সিএসসি ট্রিপল ই তোমার ফার্স্ট সেকেন্ড চয়েস যেটা অনেকে তোমাদের এখানে হয়ে থাকার কথা হয় সিএসসি নারে ট্রিপল ই দুইটা ফার্স্ট সেকেন্ড চয়েস এরকম কমনলি মোস্ট কমনলি এটাই হয় তো এরপরে হচ্ছে তুমি আর্কিটেকচার দিয়ে রাখতে পারো তাহলে তোমার যদি মেরিট অনুযায়ী সিএসসি ট্রিপল ই তে না আসে তাহলে আর্কিটেকচার অটোমেটিক চলে আসবে এখন এখানে আমি সাবধানতা করে দিলাম যে এরপরে যদি মনে হয় যে না আর্কিটেকচার আমার মেইন টার্গেট না বা থার্ড টার্গেটও না বা থার্ড চয়েসও না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ধরো ইঞ্জিনিয়ারিং এ তুমি সিএসসি ট্রিপল ই এগুলা পেতা না বাট ইজিলি হয়তো মেকানিক্যাল বা সিভিল বা অন্য কোনটা কেমিক্যাল এগুলো কোনটা পেয়ে যাইতা কিন্তু তুমি আর্কিটেকচার দিয়ে রাখছো থার্ড চয়েসে তখন কিন্তু থার্ড চয়েস এর কারণে তুমি আর্কিটেকচারও মেরিট লিস্ট আসছে আর্কিটেকচারই পেয়ে যাবা তোমার মেরিট যদি যতই ভালো হোক তখন তুমি যদি চয়েসটা সেভাবে না দাও তখন কিন্তু তোমার सपोज মেকানিক্যাল বা কেমিক্যাল তোমার সমান মেরিট নিয়ে কোন এক বন্ধু মেকানিক্যাল কেমিক্যাল পেয়ে গেল তুমি চয়েস দেওয়ার ভুলের কারণে সেটা পাও নাই এরকম হতে পারে কিন্তু অনেকে এই ভুলটা করে থাকে সো এটা একটু সাবধান থাকবা আর পরবর্তীতে কিন্তু সাবজেক্ট চয়েস করার কোনো সুযোগ নাই আর হচ্ছে বেসিক্যালি আর্কিটেকচারে डेफिनेटলি অনেক কষ্টের একটা সাবজেক্ট অনেক পরিশ্রম দেওয়া লাগে এখানে থিওরিটিক্যাল পড়াশোনার থেকে হচ্ছে ডিজাইন रिलेटेड জিনিসপত্র একটু বেশি বিভিন্ন সফটওয়্যার শেখা লাগে সফটওয়্যার গুলো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো চাইলে এখন আসলে আরো অনেক অনেক মডার্ন সফটওয়্যার চলে আসছে অনেক কিছু সফটওয়্যার বেস হয়ে গেছে আর পাশাপাশি হচ্ছে हायर স্টাডি আর রিসার্চের কথা যদি বলি আর্কিটেকচার সাথে रिलेटेड আরবান ডিজাইন ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন ইন্টেরিয়র ডিজাইন অনেক কিছু আসলে রিলেভেন্ট আর যদি বলি যে চ্যালেঞ্জের কথা পাঁচ বছরের কোর্স এটা জেনে শুনে আশা করি যে তোমরা আর্কিটেকচারের জন্য এনরোল করবা যারা করতে চাও আর এটাকে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের একটা টাফেস্ট সাবজেক্ট হিসেবে বলা হয় র্যাঙ্কিং যে করা হয় সেখানে আর ক্রেডিট অ্যাওয়ার্ডও কিন্তু বেশি প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ক্রেডিট অ্যাওয়ার্ড থাকে তো বইটা সবচেয়ে বেশি বইটা না যে কোনো জায়গায় যেহেতু পাঁচ বছরের কোর্স এই জন্য এটা ক্রেডিট অ্যাওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি এই জন্য অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্ক করা লাগে ওভারঅল আর হচ্ছে দেশে गवर्नमेंट জব আছে তবে তুলনামূলক একটু স্কোপ কম অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলোর তুলনায় বেসিক্যালি হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে বিভিন্ন আর্কিটেকচারাল ফার্মে চাকরি করা যায় বা হচ্ছে তুমি যদি দেশের বাইরে যেতে চাও সেই ক্ষেত্রে কিছু অপরচুনিটি আছে বা সত্যি কথা যদি বলি অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টের তুলনায় তুলনামূলক একটু কম এইজন্য যেমন এই যে বললাম যে কিছু ব্যাপারে তোমাদেরকে অ্যাওয়ার করে দেওয়া সাবধান করে দেওয়া যে অবশ্যই খেয়াল রাখবা যে আর্কিটেকচার যদি একদম তোমার আগে থেকে ঠিকঠাক করে রাখো প্যাশন হয় শুধুমাত্র তাহলেই আর্কিটেকচারের চয়েসটা ওভাবে দেওয়া सपोज এক নম্বরে দেওয়া বা হচ্ছে শুরু তিন চার এর মধ্যে দেওয়া ঠিক আছে আর যদি এরকম হয় যে না বইটা ইঞ্জিনিয়ারিং না পাই যদি তাহলে আর্কিটেকচারে কোন একটা সিরিয়াল আমার পাইলেই হবে তখন তুমি চয়েসটা হচ্ছে ওভাবে বুঝে শুনে একটু পিছনের দিকে দিতে পারো তবে অবশ্যই যা করবা তোমার নিজের ইচ্ছার উপর বাস্তবতা বুঝে সেভাবেই করার চেষ্টা করবা ওকে আচ্ছা এখন আমরা আস্তে আস্তে বাকি সাবজেক্টগুলোর দিকে চলে যাচ্ছি তো তোমাদের অয়ন ভাই একটু তোমাদের সাথে এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে বলবে মাঝে মাঝে আমিও কিছু অ্যাড করব অয়ন শোনা যাচ্ছে কথা হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ অয়ন কন্টিনিউ আচ্ছা ওকে ভাইয়া একটু ইন্টারাপ্ট করি অয়ন ভাইয়াকে এবং দীপ্ত ভাইয়া আমাদের সাথে অলরেডি যুক্ত আছে ভাইয়াদের যদি একটু ইন্ট্রো দিয়ে দিতেন আমাদের সাথে অনিক ভাইয়া আছে এবং শরীফ ভাইয়াও আছে আমাদের সাথে যুক্ত হইছে আচ্ছা ভাইদের ক্যামেরাটাও যদি একটু আমরা ইয়া করে নিতে পারি টিউনিং করে নেই তারপরে আমরা আলোচনা আবার ফিরতে পারি ইনশাআল্লাহ দীপ্ত ভাই যদি একটু ডেকে নেন ভাইদেরকে জি জি ভাই ওকে অনিক ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন ভাইয়া হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি কি অবস্থা জি ভাই ভালো আছেন ভাইয়া এই তো ভালো শরীফ ভাই শুনতে পাচ্ছেন ভাই যদি একটু ক্যামেরাটা অন করতেন হ্যাঁ ও আমার ক্যামেরা করে ডিজেবল করে জি ভাই জাস্ট এক সেকেন্ড আমি করতেছি অ্যাক্সেস হ্যাঁ তুমি আসো আমি মনে হয় ইয়েতে সেট ওকে ভাই আচ্ছা সো তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমাদের সাথে এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের অনিক ভাইয়া এবং আমাদের হচ্ছে শরীফ ভাইয়া পাশাপাশি অয়ন তো ছিলই সবাই কিন্তু চলে আসছে আস্তে আস্তে সোহাগ ভাইয়া রাতুল ভাইয়া উনারাও চলে আসবেন এবং তোমাদের সাথে আজকে যে যেটা বললাম যে ওভারঅল যে ডিসকাশনটা আমরা চেষ্টা করব সাবজেক্ট বেসড ডিসকাশনের থেকে হচ্ছে ওভারঅল ক্যারিয়ার সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে তোমার কোন কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত এগুলোতে ফোকাস করা তো আমরা একটা একটা করে সাবজেক্ট জাস্ট একটু ওভারভিউ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু হচ্ছে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট চয়েস নিয়ে কথা বলছি আমার মনে হয় অয়ন কন্টিনিউ করলে ভালো হয় ওকে আই होप আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছ তো সবাইকে ওয়েলকাম আর যারা বুয়েট ফ্রিলিতে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সবাইকে কংগ্রাচুলেশনস যারা উ
আমরা এরকম কখনোই মনে করি না যে সাবজেক্ট কোন সাবজেক্ট কোন সাবজেক্টের চেয়ে ভালো বা কোন সাবজেক্ট কোন সাবজেক্টের চেয়ে খারাপ বরং ব্যাপারটা এরকম যে কোন সাবজেক্টটা তোমার সাথে বেশি যায় কোনটাতে তুমি হয়তো বেশি এনজয় করবা কোনটাতে হয়তো তুমি বেশি ভালো করতে পারবো এখন প্রবলেম যেটা হয় সেটা হলো যে আমরা যেহেতু এখানে যারা উপস্থিত হয়েছো তোমরা যেহেতু মাত্র এইচএসি শেষ করেছো তো শুধুমাত্র এইচএসির পড়াশোনা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এর পুরো আইডিয়াটা বুঝা বা কোন সাবজেক্টে আসলে কি হয় সেটা আসলে অনেক ক্ষেত্রেই ডিফিকাল্ট তো আমরা যেটা চেষ্টা করব যে তোমাদের এখানে একটু ধারণা দেওয়ার যে কি হতে পারে না হতে পারে সাবজেক্ট গুলোতে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো আমি আমার উপর একটু বেশি দায়িত্ব পড়ছে যে সবগুলো সাবজেক্টের একটা ধারণা দেওয়ার তো আমি ইলেকট্রিক্যাল আর সিএসি এই দুইটা সাবজেক্টকে আমি স্কিপ করতে চাচ্ছি যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল এবং সিএসি এই দুইটা সাবজেক্ট নিয়ে বলার জন্য আমার সিএসি নিয়ে অনেক ভাইয়া বলবেন আর শরীফ ভাইয়া বলবেন ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে তো আমি এছাড়া আমাদের অন্যান্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি একটা তোমাদেরকে ওভারভিউ একটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর অনেকে চ্যাট বক্সে লিখেছো যে তোমরা ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস বা নতুন সাবজেক্টটা নিয়ে যেটা বইটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে সেটা নিয়ে জানতে চাও সেটা নিয়েও আমরা কিছু কথা বলার চেষ্টা করব আচ্ছা তো আমরা ইলেকট্রিক্যালটা স্কিপ করতে পারি আমরা ইলেকট্রিক্যালটা স্কিপ করে আমরা অন্যগুলো আগে দেখে নিই আচ্ছা তো আমরা যদি একটা একটা করে বলি আর কি যে আমাদের সাবজেক্ট গুলোর মধ্যে কি আছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যদি আমরা বলি তো এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে এখানে মেইন ব্যাপার যেটা এখানে দুইটা জিনিসের কম্বিনেশন একটা হলো আমাদের বায়োলজিক্যাল সায়েন্স আর একটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুইটার কম্বিনেশন কিন্তু বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তার মানে এখানে আমরা যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবে তাকে আসলে এই বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের নলেজ গুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং কেসে তো এরকম জিনিস অনেক অনেক ক্ষেত্র আছে মানুষের জীবন বাঁচায় এরকম অনেক অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে কিন্তু এই বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা কাজ করছে এবং তোমরা পেপার পত্রিকা ফলো করলে জানতে পারবে যে বায়োমেডিক্যাল বুয়েটের বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু কোভিডের সময় খুব চমৎকার কিছু কাজ হয়েছে আর রিসেন্টলি হচ্ছে দেখলাম বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টটা ওদের খুব সুন্দর একটা অডিও ভিজুয়াল ভিডিও বের করছে আর কি সেটা ওদের মানে ফেসবুকে খুঁজলে ওরা পাবে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বুয়েট লেখা সার্চ দিলেই যাদের অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিকালি ইন্টারেস্ট আছে তারা সার্চ দিয়ে দেখতে পারো ওরা হচ্ছে মোটামুটি পাঁচ ছয় মিনিট একটা ভিডিওতে খুব সুন্দর মতো সবকিছু তুলে ধরছে আর কি ওভারঅল আমাদের সব ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে কিন্তু ওই সাবজেক্টের সিলেবাস দেয়া আছে হ্যাঁ তো এই সিলেবাসটা ডাউনলোড করে হয়তো তুমি দেখতে পারো এটাতে হয়তো তুমি সবকিছু বুঝবা না যে কি পড়াচ্ছে বাট একটা কিছু আইডিয়া কিন্তু পাওয়া যায় তো আমি এই কাজটা করছিলাম এবং এটা আমাকে বেশ হেল্প করছিল আমি বুঝার চেষ্টা করছিলাম যে এখানে কি কি আছে আমি হয়তো সে সময় নব্বই পার্সেন্ট জিনিসই বুঝি নাই যেখানে আসলে কি পড়ানো হয় বাট তারপরও একটা ধারণা পাওয়া যায় যে আচ্ছা এটা কি আমার সাথে ক্লিক করতেছে না কি ক্লিক করতেছে না তো এটা একটা ওয়ে হইতে পারে আচ্ছা আর বায়োমেডিক্যালের যদি আমরা আচ্ছা আমি আর একটা কথা বলে নেই এই কথাটাও বলাটা জরুরি সেটা হলো যে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফটা বা তুমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়বা ইউনিভার্সিটি লাইফের আসলে এক কথায় বলাটা খুব ডিফিকাল্ট হ্যাঁ এক একজনের জন্য এক একটা সাবজেক্টের মিনিং এক এক রকম হ্যাঁ কেউ হয়তো বায়োমেডিক্যাল খুব এনজয় করবে আর কেউ হয়তো বায়োমেডিক্যাল অত এনজয় করবে না বা কেউ হয়তো মেকানিক্যাল খুব এনজয় করবে কেউ হয়তো এনজয় করবে না আর আমি নিজে পড়াশোনা করেছি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে তো আমি মেকানিক্যাল নিয়ে যতটা কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারবো যে এখানে কি হয় অন্যান্য সাবজেক্টের বেলায় কিন্তু অতটা কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারবো না বাট আমরা তোমাদেরকে একটা ওভারঅল ধারণা যেটা সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করছি আচ্ছা তো সিএসিটাও বায়োমেডিক্যালের যদি আমরা জব সেক্টর নিয়ে বলি বায়োমেডিক্যালের জব সেক্টরের যেটা যে বাংলাদেশে হয়তো খুব বেশি বায়োমেডিক্যাল এই মুহূর্তে জব সেক্টর নাই তারপরও বেশ কিছু এখানে লিস্টের মধ্যে দেয়া ছিল যে কোন কোন জায়গায় বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা বাংলাদেশে কাজ করতে পারে এছাড়া বাইরের কথা যদি আমরা চিন্তা করি রিসার্চের কথা যদি আমরা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে বায়োমেডিক্যালের অপশনস ইনাফ অপশনস তোমাদের কাছে থাকবে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা সিএসসি নিয়ে অনেক ভেয়ের কাছে চলে যাই ভাইয়া যেহেতু আমাদের সাথে আছেন ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি জি ভাই আপনি যদি শুরুতে একটু ওদের সাথে ওভারঅল একটু কথা বলে নেন তাহলে ভালো হয় অনেক দিন পর দেখলো তো আপনাকে ওরা আচ্ছা সো আমি কি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে আগে ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব নাকি ওভারঅল ব্যাপারে কথা বলবো কোনটা বেটার হয় ভাই আগে আপনি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বলে নিতে পারেন এরপর মানে আপনার
যেসব কাজকর্মগুলো হচ্ছে তার মধ্যে অবশ্যই ইদানিং কালে মেশিন লার্নিং মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা সাইড বায়ো ইনফরমেটিক্স একটা খুবই ইমার্জিং ফিল্ড এখানে ডিরেক্টলি মেনশন করা নেই বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রিসার্চ এরিয়া রিসেন্ট ডেজে যেগুলোতে হচ্ছে যে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এবং কম্পিউটার সায়েন্সের একটা ইন্টারসেকশন অবশ্যই এইচ সি আই এর কথা বলবো হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন যেখানে আসলে আমি বলবো হিউম্যান সাইকোলজি হিউম্যান ইউজ কেস অফ কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে অ্যাকচুয়ালি আমরা কিভাবে সফটওয়্যারের একটি ইন্টিগ্রেট করতে পারি সেগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে এবং অবশ্যই আই থিঙ্ক বেশ কিছু মাইক্রো কন্ট্রোলার রিলেটেড জিনিসও আগের স্লাইডে মেনশন করা ছিল যেগুলো আসলে কাইন্ড অফ ফল টলার ফল টলারেন্স সিস্টেম বা কিভাবে করে আমরা আসলে হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যার সেন্ট্রিক বিভিন্ন ডিভাইসেস বানাতে পারি যেখানে অনেক ভালো ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করার স্কোপ আছে সাবজেক্ট ওয়াইজ হ্যাঁ আমাদেরকে বেশ কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হয় সি সি প্লাস প্লাস জাভা এবং আসলে কোর্সের মধ্যে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজেস অবশ্যই থাকবে কিন্তু এর বাইরেও আসলে নিজের প্রয়োজনে নিজেকে অনেক কিছু শিখতে হবে যখন যেটা প্রয়োজন মনে হয় যেটা ইউজফুল মনে হয় হ্যাঁ আর ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট হিসেবে অবশ্যই আমি বলবো বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট জব কম্পারেটিভলি একটু কম এখানে কিছু অবশ্যই মেনশন করা আছে মিনিস্ট্রি অফ আইসিটি বা এ টু আই এর কথা আই থিঙ্ক বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলেরও বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে রিসেন্টলি আরও বাড়ছে কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে আমি বলবো যে কম্পিউটার সায়েন্সের আসলে সবচেয়ে ভালো প্রসপেক্ট সোফার বাংলাদেশেও বাংলাদেশের বাইরেও সো দেশে অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানিজ আছে এখানে মেনশন করা আছে বেশ কিছু কোম্পানির কথা দেশের বাইরেও তো অনেকেই কাজ করছে সো ওভারঅলের সাবজেক্ট রিভিউ এবং আমি আমার মনে হয় যে খুব বেশি কিছু বলার নাই এখানে আমি কম্পিউটার সায়েন্স স্টিল অনেক অনেক ইভ্যালুয়েট ইভ্যালুয়েট হচ্ছে আর নতুন নতুন ফিল্ড এক্সপ্লোর হচ্ছে আমি বলবো যে লাইক ইভেন টেন ইয়ার্স এগো কেউ বায়ো ইনফরমেটিক্স নিয়ে এত বেশি কাজ করতো না বা এই সিআই নিয়ে এত বেশি কাজ করতো না যতটা এখন কাজ হচ্ছে সো এইগুলো কম্পারেটিভলি নিউ ফিল্ড মানুষ একসময় হয়তো শুধুমাত্র সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা মেশিন লার্নিং এগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এখন কিন্তু অনেক বেশি নতুন নতুন ফিল্ড আসতেছে সো আই ডোন্ট নো লাইক মেবি টেন ইয়ার্স পরে আসলে আরো অনেক নতুন কিছু চলে আসবে সো আমি বলবো যে কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং একটা ফিল্ড নতুন নতুন অ্যাপ্লিকেশন এক্সপ্লোর করা হচ্ছে নতুন নতুন ইন্টিগ্রেশন এক্সপ্লোর করা হচ্ছে সো খুবই এক্সাইটিং আমি বলবো সব কিছু মিলিয়া ভাইয়া আমার একটা কোশ্চেন ছিল ওদের দিক থেকে আমরা এই কোশ্চেনটা প্রায় সময় পাই যে একটা স্টুডেন্ট যখন মানে বুয়েটের সিএসসি বা বাংলাদেশে কোনো জায়গায় সিএসসি নিয়ে পড়তে চায় যেহেতু আপনি গুগলে আছেন বা এখন দেখা যাচ্ছে যে ইদানি আমাদের দেশ থেকে অনেকেই কিন্তু এই টাইপের কোম্পানি গুলাতে যাচ্ছে তো ওদের একটা কোয়েশ্চেন একদম ডিরেক্টলি এটা থাকে যে ভাইয়া আমি যদি চাই যে বুয়েটের সিএসসি পড়ে আমি এরকম গুগল মাইক্রোসফট ফেসবুকে জব করতে চাই তাহলে আমার কি করা উচিত এখন থেকে বা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সিএসসি নিয়ে আমার কি ঠিক হবে নেওয়া বা আমার ওয়েটা কিরকম হতে পারে এই ব্যাপারে যদি একটু ভাই ধারণা দিতেন ওদের আচ্ছা খুব খুব সংক্ষেপে যদি বলি সিএসি থেকে পাশ করার পরে তোমার সামনে অনেকগুলো অপশন আছে তোমার সামনে অপশন আছে হচ্ছে তুমি সব সফটওয়্যার কোম্পানিতে জব করতে চাইতে পারো বা তুমি হায়ার এজ আরও এজ পড়াশোনা করতে চেষ্টা চাইতে পারো যে পিএইচডি করবো রিসার্চ করবো অনেক কিছু করবো তুমি যদি তোমার যদি টার্গেটটা পিওরলি এটা থাকে যে আমি আসলে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে চলে আসতে চাই আমি আসলে রিসার্চ বা একাডেমিয়া লাইনে আমার যাওয়ার খুব বেশি ইন্টারেস্ট নাই তাহলে তোমার আমি যেটা বলবো সবচেয়ে বেশি ফোকাস করা উচিত সেটা হচ্ছে কোডিং এবং প্রোগ্রামিং স্কিলের উপরে তুমি যখন বুয়েটে চার বছর পড়বা বা যে কোনো জায়গায় যখন চার বছরে যে সফটওয়্যার কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করবা ওই সময়টাই তোমার প্রোগ্রামিং স্কিলটার উপর ফোকাস করিও তুমি কিভাবে করে আরো বেশি অ্যালগোরিদমস বেশি এফিসিয়েন্ট কোড লেখা যায় এইসব ব্যাপারগুলো এই স্কিলগুলোতে ডেভেলপ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ এগুলোই আসলে বিভিন্ন বড় বড় টেক কোম্পানির ইন্টারভিউতে আসে বাট তোমার যদি কম্পারেটিভলি ফোকাসটা হয় এই দিকে যে না আমি আসলে রিসার্চ করতে চাই আমি ভবিষ্যতে একাডেমিয়াতে যেতে চাই তাহলে তোমার বরঞ্চ আসলে ফোকাসটা করা উচিত না আমি বেশ কিছু পেপার পড়বো কোনো একটা স্পেসিফিক ফিল্ড চুজ করার চেষ্টা করবো যেটা আমাকে ইন্টারেস্ট করে এবং সেখানে কোন জায়গাটায় কন্ট্রিবিউট করা পসিবল মেবি আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ সাম প্রফেসর মেই ইন ইউর ইউনিভার্সিটি অর উইথ কোলাবোরেশন উইথ সামওয়ান এলস তুমি চেষ্টা করবা সেখানে ভালো কিছু প্রডিউস করা কোন রিসার্চ পেপার প্রডিউস করার বা কিছু করার সো আমি বলবো যে তুমি ক্যারিয়ার চয়েসটা কোন দিকে করতে চাও সেটার উপর বেস করে তোমাকে আসলে ডিসিশন নিতে হবে যে তুমি তোমার ভার্সিটি চারটা ইয়ারকে কিভাবে করে সাজাবা ইট ইট মাইট বি আ লিটল বি টু আর্লি টু কল অ্যাজ ওয়েল কারণ সবাই আসলে 
ফার্স্ট ইয়ারেই বুঝতে পারে না বা ভর্তি হওয়ার আগেই বুঝতে পারে না তা সে আসলে কোন দিয়ে ক্যারিয়ার চয়েস করতে চায় বাট মেবি ইউ নো লাইক মেবি ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট আফটার ওয়ান ইয়ার অর টু ইয়ার ইন টু ইউর ভার্সিটি লাইফ সো ওয়েন এভার ইউ গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মানে তুমি যখন বুঝবা যে তুমি কি করতে চাও তখন থেকে তুমি তোমার ফোকাসটা তোমার এফোর্ট গুলো ওই দিকটায় যদি চ্যানেল করা শুরু করো তাহলে তোমার জন্য ভালো হবে সেটা নিয়ে So, first of all, I'm going to clear two things. In the recent tech company, we have seen a lot of layoffs in the recent times, Meta, Google, Microsoft, etc. But we have seen a lot of artificial intelligence and chat GPT. It's been a lot of worldwide economic recession tools at this moment, in the tech world. It's been a lot of time and a lot of time, but it's been a lot of time and a lot of time, slowly. The main reason is that অলরেডি আসলে ইউএস এবং ইউরোপ রিসেশনের মধ্যে পড়ে গেছে এবং প্রবাবলি আরো দেশগুলো পড়বে সামনে আস্তে আস্তে বাট ইটস ইটস এবং এটা শুধুমাত্র টেক ইন্ডাস্ট্রিতে লিমিটেড না ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে ব্যাপারটা সো আমি বলবো যে চ্যাট জিপিটি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ওটার সাথে আসলে লে অফ এর কোনো রিলেশন নাই বাট সেকেন্ডলি কামিং টু দা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা চ্যাট জিপিটি আসলে কোনো রিস্ক পোজ করে কিনা এই সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির উপর প্রতি বা আসলে মানুষের স্কিলগুলোর প্রতি আই থিঙ্ক এখানে একটা অবশ্যই একটা বিশাল চেঞ্জ আসবে ওভার দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স অর সো অ্যাড অ্যাজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিকামস মোর পাওয়ারফুল এবং মোর লাইক ক্লোজার টু ক্লোজার টু দ্য সিঙ্গুলারিটি যেটা হবে আমার ধারণা পার্সোনাল প্রেডিকশন আই ক্যানট টেল ফর শিওর যে আমাদের আসলে স্লোলি অনেক বেশি পরিমাণে ওই ধরনের স্কিলগুলো ডেভেলপ করা লাগবে কিভাবে আমরা এআই টুলগুলোকে বেটার ইউজ করতে পারি আই থিঙ্ক দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড throughout the evolution of human kind tai na je ek shomoy manush spreadsheet e boshe boshe bibhinno jinishpotro likhto jog jog biyog korto bibhinno jinishpotro manually track korto jokhon slowly shegulor jonno helpful tool asha shuru hoyeche manush aste aste oi tool gulo use kore manually hoyto spreadsheet er calculation gulo kore na boron spreadsheet er on top of spreadsheet ekhon nana rokomer tool chole asche functionality chole asche je gulo ekhon amra use kori manush jon ek shomoy ek shomoy hate eke bibhinno chobi design korto ekhon hocche autocad ba bibhinno aro better better tools chole asche সফটওয়্যার বেসড টুল গুলো যেগুলো মানুষ এখন ইউজ করে অনেক কমপ্লেক্স ডিজাইন করে আই থিঙ্ক যে এআই ও আসলে অনেক টুল আমাদের সামনে সামনে এনে দিবে যেগুলোর ব্যাপারে আমরা আগে কখনো ভাবি নাই এবং এটা জাস্ট যেটা হইতে হবে সেটা হচ্ছে এমন অনেক প্রবলেম থাকবে যেগুলো আগে আমরা 10 12 ঘন্টা সলভ একটু টাইম ইউজ করে সলভ করতাম এখন সেগুলো আমরা 1 ঘন্টায় বা আধা ঘন্টায় সলভ করে ফেলবো বিকজ এআই টুল গুলো আমরা ইউজ করতে পারছি আর এমন অনেক প্রবলেম ছিল যেগুলো আমরা আগে চিন্তাই করতাম না সলভ করা যে লাইক 1 বছর লেগে যাবে এটা করতে গেলে এতই ডিফিকাল্ট এতই বড় কিন্তু এআই এর এই টুল গুলো আসার কারণে ওগুলো হয়তো এখন আমরা 10 ঘন্টায় করে ফেলতে পারবো সো আমরা ওই প্রবলেম গুলোতে ফোকাস করব ফর এন एग्जांपल হয় তো আমরা অনেক এমন অনেক অ্যালগরিদমস ছিল যেগুলো অনেক স্লো অনেক সময় লাগে বেশি বাট নাও উইথ দা হেল্প অফ দিস টুল উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেমস মাচ ফাস্টার সো ওগুলোর অ্যাপ্লিকেশনের দিকে আমরা আসলে ফোকাস করব সো আই আই জাস্ট থিংক দ্যাট হ্যাঁ डेफिनेटলি देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज বাট দা চেঞ্জ ইজ नॉट दैट पीपल आर कंप्यूटर साइंटिस्ट्स आर गोना बी ऑब्सोलेट উইথ দা প্রবলেম দ্যাট 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 চেঞ্জ ইজ गोइंग टू बी वी आर गोइंग टू फोकस इनटू न्यू थिंग्स things which we did not think previously can be solved uh, that's the, that's the change i think is going to come ji bhai apne last je kotha ta bolle nei type er ekta mane comment asche je chat gpt diye to programming likhe phela jay tahole mane programming shekhe ki lab erokom ekta kotha asche exactly chat gpt diye programming likhe phela jay to mane programming likhe phela jay well ekhono likhe phela jay na honestly speaking but i i think je lekha jabe definitely chat gpt aro onek improvement hobe over the next 5 to 10 years because shobai eta ta ekhon invest korte chay so definitely ai onek improve hobe agami 5 theke 10 bochor eta hotei hobe i mean eta kind of example tai na je tech industry jokhon jekhane taka paisa invest korche shekhane huge evolution asche goto 15 bochor chilo cloud computing e shobai huge amount of taka paisa invest korche and 
just think about it 2005 সালে যখন Amazon প্রথম AWS শুরু করে তখন কি প্রিমিটিভ একটা অবস্থা ছিল আর এখন ক্লাউড কম্পিউটিং ইজ লাইক সো সিম্পল এন্ড সো ইজি টু ইউজ এন্ড एनीवन ক্যান জাস্ট টার্ন আপ এ ভার্চুয়াল মেশিন এন্ড স্টার্ট রানিং সাম ওয়ার্কলোড देयर সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেখানে যখনই টেক ইন্ডাস্ট্রি যেখানে টাকা পয়সা ইনভেস্ট করছে সেখানে হিউজ ইমপ্রুভমেন্ট আসছে নাও নাও দা ফোকাস ইজ এআই সো আগামী 10 15 বছরে অবশ্যই অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আসবে এবং চ্যাট জিপিটির যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা এখন হাসা হাসি করি আমি প্রিটি শিওর যে 10 বছরের মধ্যে এই জিনিসগুলো আসলে থাকবে না ওই ওই ভুলগুলো আর কোনোদিনই করবে না সে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে যাবে চ্যাট জিপিটি বলি গুগল বার্ড বলি এনিওয়ান যে যত যে সব টুল গুলো আছে কিন্তু আমি এজ আই সেড মানে যে ব্যাপারটা সেটাই হবে যে একসময় হয়তো আমরা আসলে আর ট্র্যাডিশনাল কোডিং করব না ফর এক্সাম্পল আমি নিজেও এখন সেম টাইপের কোডিং আমাকে যখন হইতেছে বারবার হচ্ছে একটা সেই ডেটাবেজের সাথে কানেক্ট করা লাগে কিছু একটা কোয়েরি করা লাগে কিছু হয়তো এই টাইপের একটা কোড দুই মাস আগেই করছি আবারও আছে করা লাগতো আমি বিরক্তি লাগে যে আরে ধুর আবার একই কোড বারবার লিখবো মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে তখন হয়তো সময়টা যেটা আসবে যে আমি এআই কি ইউজ করব বলবো যে ভাই এই কোডটা আগে করছিলাম দুই মাস আগে ধর এই দেখ দেখ এই কোডটা কোডটা দেখে আমারে বল যে এখানে কি কি চেঞ্জ করা লাগবে আমারে করে দে বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যে ইভেনচুয়ালি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বা কম্পিউটার সায়েন্টিস্টের আউটপুটটা কখনোই এটা ছিল না যে সে আসলে অনেক ভালো কোড লিখতে পারে আমরা হয়তো এটা ভুল বুঝতাম আমরা হয়তো ভাবতাম যে সে কোডটা লিখতে পারে সো যে এই কামলা কাজগুলো করাটাই হয়তো আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য বাট ব্যাপারটা ট্রু না আসলে আফটার সাম টাইম দুই তিন বছর পাঁচ বছর যাওয়ার পরে প্রতিটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারই আসলে বেসিক কোড লেখাটাকে কামলা কাজ মনে করা শুরু করে মানে আমরা আসলেই সেটা বলি আরে ধুর আবার আর এক গাদা কোড লেখা লাগবে এটা তো কোড যে কই লিখতে পারে ব্যাপারটা আমাদের মেন্টালিটি ওরকম হয়ে যায় তখন বরং যে পয়েন্টটা চলে আসে এটা যে না কিসের কোড লেখা আসলে দরকার কি লিখতে চাই আমি কোনটা আসলে অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান প্রবলেমকে সলভ করে আমি কোন জিনিসটা সলভ করলে বা কিভাবে করে সলভ করলে আমার আসলে মোর কাস্টমার আমি আসলে दरकार इनिशियल invest ourselves into prob- solving problems je gulo age amra kokhono solve korar chintai korte partam na for an example tumi chinta koro eta je ekhono amra jokhoni amaderke keu bole je emon ekta tool amra hoyto banai felbo je tool ta hoyto ase amader amra ki bhabtesi seta ke seta ki directly hoyto ase ekta jaygay likhe dibe ami without me even speaking about that ami kauke bolao lagtese na kichu kora lagtese na automatic ek jaygay lekha hoye jaitese seta kora hoye jaitese amra e gulo ekhono korar kotha চিন্তা করি না বা করার কথা চিন্তা করি না এই সেন্সে যে এরকম টুল अवेलेबल না বিকজ ইটস জাস্ট টু কমপ্লেক্স টু ইমপ্লিমেন্ট ইয়ার কিন্তু একবার যখন আমরা এআই এর থেকে এআই এর এই টুল গুলো কি ইউজ করা শুরু করতে পারবো তখন হয়তো এই ব্যাপারগুলো এতটা আর অনবভিয়াস থাকবে না বা এতটা বা অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো না যে এখন এরকম কোনো টুল নাই অবশ্যই এরকম জিনিসপাতি বানানো হইতেছে বাট দে আর নট জাস্ট গুড এনাফ দ্যাট দ্যাটস আই উইল সে বাট এআই এর এই টুল গুলোকে আমরা যখন আস্তে আস্তে ইউজ করা শুরু করব তখন হয়তো দেখা যাবে এই প্রবলেম গুলো সলভ করা অনেক ফাস্টার হয়ে যাবে যে রিসার্চ গুলো করা হইতেছে সেগুলো অনেক ফাস্টার হয়ে যাবে মানুষজন অনেক দ্রুত তার আউটপুট গুলো পেয়ে যেতে পারবে সো আমার কাছে মনে হয় अगेन কামিং ব্যাক টু দা পয়েন্ট যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির গোল কখনোই ফ্রম দা বিগিনিং এটা ছিল না যে আমরা উই উইল রাইট জাস্ট অ্যানাদার 500 লাইনস অফ কোড বাট রাদার আমাদের টার্গেট সব সময় ছিল যে হোয়াট use case we can solve for 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 the for the customers for the mankind overall if we think of think of it like that so uh e chinta ultimately problem amader main problem to okhanei thakbe amra oitai solve korar chesta korbo and we will take more help ekhon she help ta amra koto bhalo bhabe nite partechi shetar upor depend korbe je amra koto beshi problem solve korte partechi thank you bhaiya amra abar o ashbo apnar kache amader sathe shori bhai achen bhaiya shunte pacchen ji bhai shunte pacchen गाइडलैन दिन सो बेसिकली 
মানে এটা হচ্ছে তোমার সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ইলেকট্রিক্যালে যারা আছে এখন ধরো অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট লোকজন হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ জব করে ইলেকট্রিক্যালের লোকজন হ্যাঁ তো বেসিক যে কোর্স গুলো আছে এটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ধরো একটা সাইড বলি আমরা সেমাই কন্ডাক্টর ফিজিক্স বা সেমাই কন্ডাক্টর ডিভাইস যখন তোমরা ইন্টেলের নাম শুনছো মাইক্রন স্যামসাং এদের নাম শুনছো যেটা হচ্ছে এই টাইপের কোম্পানিগুলা হচ্ছে কাজ করে এখন সেমাই কন্ডাক্টর ডিভাইসের আরেকটু নিচে উপরের লেয়ারটা হচ্ছে তোমার সার্কিট ডিজাইন বলি আমরা সার্কিটস অ্যান্ড সিস্টেমস যারা হচ্ছে ধরো ডিভাইস ইউজ করে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন সলভ করা যায় বা সার্কিট ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করে সার্কিট অ্যান্ড সিস্টেম আরেকটা এখন তোমরা যেটা শুনবা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে মোস্ট পপুলার ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ধরো এনার্জি সেক্টর এনার্জি সেক্টর হচ্ছে অনেক কিছুই পড়ে যেমন রিনিউয়েবল এনার্জির মধ্যে পড়ে যেটা হচ্ছে তোমার সোলার এনার্জি উইন্ড এনার্জি এসব আছে তার সাথে এখন শুনবা হচ্ছে তোমার গ্রিড কানেক্টেড ইনভার্টার তারপরে হচ্ছে গ্রিড ফর্মিং ইনভার্টার দেন ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল এগুলা সবই হচ্ছে এনার্জি সেক্টরের মধ্যে পড়ে তো এইটা তোমার কাভার করার জন্য ইলেকট্রিক্যাল যে কোর্স গুলো আছে সেগুলো মূলত হচ্ছে তোমার ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস বলি আমরা বা এনার্জি কনভার্সনের কোর্স সেগুলা আচ্ছা আরেকটা ভার্স্ট ফিল্ড হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং অর কন্ট্রোল সো যে কোনো হার্ডওয়্যারে কাজ করলো যে কোনো হচ্ছে আমরা যদি কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই সেটাকে হচ্ছে কন্ট্রোল হচ্ছে মাস্ট মানে যেটা হার্ডওয়্যারের উপরে লেয়ার বলি এক লেয়ার উপরে সেটা হচ্ছে যে কন্ট্রোল মূলত এই কয়েকটাই হচ্ছে বেসিক কোর্স বাট ইলেকট্রিক্যালে পড়াশোনা করলো মূলত আমি যতই বলি না কেন আমরা আসলে হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করি কিন্তু এর ফিফটি পার্সেন্ট টাইম তোমাকে হচ্ছে কোডিং করা লাগবে মানে হচ্ছে কোডিং বলতে বোঝাচ্ছে সি প্রোগ্রামিং হতে পারে পাইথন হতে পারে ম্যাটলেপ প্রোগ্রামিং হতে পারে সো এগুলো হচ্ছে মাস্ট সবার জন্য মানে এখন হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডে আমরা যাচ্ছি সব কিছুই হচ্ছে কোডিং এ বেসি করতে হবে তো সেগুলো হচ্ছে আরেকটা এখন আমি যদি হায়ার স্টাডিজ এবং রিসার্চে আসি এখন মূলত আমি একটু আগেই বললাম যে সবচেয়ে বাস ওয়ার্ড বা পপুলার ওয়ার্ড হচ্ছে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল এখনকার মতো ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল ইন এ সেন্স ইস ইলেকট্রিফিকেশন ধরো রোবটিক্স বলি বা ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল বলি ইভেন যদি তুমি বাইক চিন্তা করো বাইকও আজকাল হচ্ছে তোমার ইলেকট্রিফাইড সো এই ফিল্ডে তোমার হচ্ছে রিসার্চের কাজ হচ্ছে অনেক কয়েক ভাবে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সার্কিট সেক্টরে কাজ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যাম্বেরের সফটওয়্যার হিসেবে কাজ করা যায় আর আরেকটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রিক মেশিন বলি আমরা অ্যান্ড ইনভার্টার বলি তো এই ফিল্ডে প্রচুর ফান্ডিং আছে এখানে প্রায় প্রতিটা ইউনিভার্সিটিতে ইউএসএ বলি ইউরোপ বলি সব ইউনিভার্সিটিতেই হচ্ছে আলাদা আলাদা করে এনার্জির জন্য ডিপার্টমেন্ট আছে তো সেটা একটা হতে পারে আর কিছু জিনিস আছে যেটা এখন সবাই কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে ডিভাইস ফিজিক্স বলি আমরা কারণ এখনকার ওয়ার্ল্ডে হার্ডওয়্যারের মেন লিমিটেশন হচ্ছে সফটওয়্যারে না হার্ডওয়্যার মেন লিমিটেশন হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে ম্যাটেরিয়ালস বলতে আমরা ধরো সিলিকন ইউজ করি মূলত সেমা কন্ডাক্টর ডিভাইসে বা আরও অনেক ধরনের নিউ নিউ ম্যাটেরিয়াল আসতেছে তো আমাদের যে কোনো যে ইনোভেশন বা অ্যাডভান্সমেন্ট এই ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডে আটকে আসতে হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে সো ইলেকট্রিক্যালে পরেও হচ্ছে অনেকে সেমা কন্ডাক্টর ডিভাইস বা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে কাজ করার হচ্ছে স্কোপ আছে সেটার ফান্ডিং এখন অনেক বেশি আরেকটা সেক্টরে তোমাদের রিসার্চ ফিল্ড হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি অর স্মার্ট গ্রিড স্মার্ট গ্রিডের হচ্ছে দুইটা পোর্শন আছে একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সাইড যেটাকে আমরা এখন বলি হচ্ছে গ্রিড অপটিমাইজেশন অর মডার্নাইজেশন এর সাথে আর একটা সফটওয়্যার সাইড আছে সেটা হচ্ছে তোমার সফটওয়্যার সাইডটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে এখন সাইবার সিকিউরিটিটা আসলে এমন একটা ফিল্ড হয়ে গেছে যেটা ধরো ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল চিন্তা করো বা গ্রিড চিন্তা করো হোয়াট এভার ইউ থিঙ্ক অফ তোমাকে হচ্ছে যে সব জায়গায় হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এখন জব সেক্টরের কথা যদি বলতে যাই বাংলাদেশে যারা থাকতে চাও অনেকে হয়তো চাও যে বাংলাদেশেই থাকবো বাইরে যাবো না তাদের জন্য হচ্ছে একটা মেজর সোর্স হচ্ছে জবের সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের হচ্ছে পাওয়ার জেনারেশন বা ডিস্ট্রিবিউশন আর হচ্ছে বিসিএস এও হতে পারে বাট খুবই কম মানে বিসিএস এ তুমি চাইলে যেতে পারো অনেকেই যায় আচ্ছা পাওয়ার জেনারেশন বা ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য নাম করা কোম্পানিগুলো হচ্ছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি দেন ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি ডেস্কো দেন রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড আর জেনারেশনগুলোর মধ্যে এখন অনেকগুলো হয়ে গেছে পিডিবি আছে মেইন তারপরে হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট আছে ইজিসিবি আছে এরকম অনেকগুলা আচ্ছা আরেকটা খুব ভালো কোম্পানি হচ্ছে দেশে জবের জন্য সেটাকে বলি আমরা পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অফ বাংলাদেশ পিজিসিবি
আর প্রাইভেট সেক্টরে প্রাইভেট পাওয়ার কোম্পানিজ আছে যেটা অলরেডি বলছে টেলিকমিউনিকেশন মানে হচ্ছে জিপি বা হচ্ছে তোমার একটেল এসব কোম্পানি তো আছেই প্লাস হচ্ছে সামিট গ্রুপের কমিউনিকেশন গ্রুপ আছে ওদের সাথে করতে পারো তবে আমি ওভারঅল একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যালের সবচেয়ে মেইন সুবিধাটা হচ্ছে তুমি চাইলে হার্ডওয়্যার নিয়েও কাজ করতে পারো সফটওয়্যার নিয়েও কাজ করতে পারো এবং সেই জন্য তুমি হচ্ছে অটোমেশন করতে পারো এর ফলে অনেক প্রচুর লোকজন হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউশিপে যায় ইলেকট্রিক্যাল থেকে যাবো তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যাপারটাকে কিভাবে ইভালুয়েট করেন যে আপনি যখন বাইরে গেলেন তখন কি এটা আগে থেকে চিন্তা করা ছিল যখন বইটা চান্স পাওয়ার পর এরকম নাকি হচ্ছে এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যাওয়া ভালো আস্তে আস্তে আশেপাশে বুঝে তারপর হচ্ছে ডিসিশন নিয়ে যে না দেশে থাকবো নাকি বাইরে যাবো সেটা আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট ছিল মানে আমি সবসময় চাইতাম হচ্ছে দেশে থাকবো হ্যাঁ দেশে কিছু একটা করব তো আমি অনেক পরে বাইরে আসছি আমার ফ্রেন্ডের থেকে তো আমি ডিসিশনটা নিচ্ছি অনেক পরে মানে পাস করার পরে পাস করার আগে হচ্ছে ওইভাবে ডিসিশন নেওয়া ছিল না যে আমি আসলে বাইরে যাব পড়াশোনা করব তো পাস করার পরে আমি ডিসিশন নিছি তো পাস করার প্রায় চার বছর পরে আমি বাইরে আসছি হ্যাঁ তো এটা অনেকের অনেক রকম হয় অনেকের আসলে সিচুয়েশন তো ডিফারেন্ট আমি দুই ধরনের সিচুয়েশন হয় এক অনেকের ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম থাকে হ্যাঁ তো আসলে বাইরে আসার সময় তোমার অ্যাপ্লিকেশন করতে প্লাস হচ্ছে মানে প্লেন ফেয়ার এভরিথিং মিলে একটা ভালো অ্যামাউন্টের হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার হয় তো সেটা হচ্ছে অনেকের জন্য হয়তো ফ্যামিলি সাপোর্টটা পায় না তখন যেটা করা হয় অনেকেই টিউশনি করে বা জব করে সেই টাকাটা সেভিংস করে দেন আসতে পারে সো বাইরে আসার জন্য আসলে কোনো উপযুক্ত সময় নাই মানে যখন মনে হবে যে আমি আসলে এখন হায়ার স্টাডি করতে চাই সেটা সে আসতে পারে যেমন আমাদের সময় অনেকেই পাস করার সাথে সাথে তিন মাসের মধ্যে চলে আসছে আবার গত বছর আমার এক ফ্রেন্ড আসছে সে হচ্ছে ধরো পাস করার পরে দশ বছর চাকরি করছে ডেস্ক করতে এখন সে বাইরে আসছে তার মনে হচ্ছে সে এখন হায়ার স্টাডি করতে চায় এটা হচ্ছে যে আসলে প্রত্যেকটা মানুষকে তার নিজের সিচুয়েশনের উপর ইভালুয়েট করতে হবে আসলে আমি কি করতে চাই হ্যাঁ বাট তুমি যে কোনো সময় বাইরে আসতে চাও মানে বাইরে আসতে পারো এবং তবে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে যদি কেউ বাইরে হায়ার স্টেজ করতে চায় যত তাড়াতাড়ি আসা যায় তত বেটার আমি হচ্ছে তোমাকে অনেক হেল্প করবে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে সেটেল ডাউন করতে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমরা আবারও আসবো আপনাকে এবার যদি আমরা হচ্ছে সামনের দিকে একটু সাবজেক্টে যাই অয়ন যদি আবার একটু আসে আমরা যদি এরপরে অন্যান্য সাবজেক্ট গুলা নিয়ে একটু তোমাদেরকে ওভারভিউ দিয়ে নেই তারপরে দরকার হয় আমরা আবার ওভারঅল ওভারঅল পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে পারবো রাইট তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যদি আমি বলি তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে খুব ভাস্ট একটা সাবজেক্ট সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল এই সাবজেক্টগুলো খুব এই সাবজেক্টগুলো খুবই ভাস্ট সাবজেক্ট এগুলোর মধ্যে অনেক অনেক সাব ব্রাঞ্চেস থাকে অনেক অনেক দিকে যাওয়ার জায়গা থাকে তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা যদি বলি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং খুব ভালো একটা সাবজেক্ট যেহেতু এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জব বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে এবং হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ভালো চয়েস হইতে পারে তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যদি আমরা কোর জায়গাগুলো দেখি যে একটা হলো স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বুঝি যে বিল্ডিং বা ব্রিজ এগুলো নিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সরা কাজ করে ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ব্যাপার আছে জিও টেকনিক্যাল জিও টেকনিক্যাল মানে আমরা যেটা বুঝতেছি মাটির নিচের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্টের প্রভাব কি কি পড়বে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচারে তারপরে আমাদের পানির বিশুদ্ধকরণ এই সব কিছু কিন্তু আবার সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা ডিল করে থাকে তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সোজা কথা আমাদের খুবই ভাস্ট সাবজেক্ট এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংরা এমন সব জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করে যে জিনিসগুলো আমরা বলতে পারি যে জিনিসগুলো স্থির মানে আমাদের বিল্ডিংস বা স্ট্রাকচার এগুলো যেগুলো স্থির থাকে এগুলোর এই ইন্টিগ্রিটি নিশ্চিত করা এগুলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ জবের কথা যদি বলি বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণ গভর্নমেন্ট জবস আছে এবং খুব সম্ভবত সিভিল হাইয়েস্ট নাম্বার অফ গভর্নমেন্ট জবস আছে বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টগুলোর মধ্যে তো এখানে অনেক কিছুর নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিসিএসএ কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পোস্ট থাকে আলাদা করে এছাড়া রাজুক তারপরে ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের কথা বলা হয়েছে পাওয়ার কোম্পানিতেও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স নেয় অনেক অনেক ক্ষেত্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নেওয়া হয়ে থাকে এছাড়া প্রাইভেট জবের কথা যদি আমরা বলি তো প্রাইভেট জবও 
যথেষ্ট পরিমাণে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে আছে আচ্ছা আয়ন একটা রিলেভেন্ট কোশ্চেন আসছে যে একজন বলছে যে একটা মেয়ের পক্ষ থেকে আর কি যে বলছে যে মেয়েদের জন্য কি আসলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ঠিক হবে নাকি মানে এই টাইপের কোশ্চেনটা কিন্তু মেকানিক্যাল নিয়ে এসে থাকে হ্যাঁ 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 রাইট এটা খুব ওভারঅল এই ব্যাপারটা যে আসলে সাবজেক্টের সাথে ছেলে মেয়ে হওয়ার ব্যাপারটা কতটুকু রিলেভেন্ট সেটা নিয়ে যদি একটু বলতে রাইট থ্যাংক ইউ তো খুবই রিলেভেন্ট একটা কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা সিভিল মেকানিক্যাল এই সাবজেক্ট গুলো নিয়ে বেশি এসে থাকে যে মেয়েদের জন্য এটা কি সুইটেবল হবে না কি হবে না তো আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে সিভিল মেকানিক্যাল এই সাবজেক্ট গুলো এত ভাস্ট এখানে কাজ করার এত এত জায়গা আছে এত এত কিছু আছে তো এখানে আসলে মেয়েদের জন্য সুইটেবল না তো কিন্তু এগুলো কিন্তু ধারণা গুলো সঠিক না হ্যাঁ এটার অনেক জায়গা আছে কাজ করার এবং এই ধারণাগুলো আসলে আমি বলবো ভুল এগুলো নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই তোমার যদি ভালো লাগে সিলেবাস যদি দেখে মনে হয় বা তোমার যদি ইন্টারেস্ট কাজ করে অবশ্যই তুমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি আগে দিতে পারো আর কি এটা নিয়ে ছেলে বা মেয়ে এই এই ব্যাপারে আমার মনে হয় না কিছু যাতে আসবে এবং আমার সাথে হয়তো ভাইয়ারাও এগ্রি করবেন আর কি যে এটা নিয়ে এত টেনশন করার কিছু নাই আচ্ছা তো এরপরে যদি আমরা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে একটু বলি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং খুবই ভার্সেটাইল একটা সাবজেক্ট অনেক সময় আমরা মনে করি যে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে বোধ হয় ঠিক কেমিস্ট্রি আচ্ছা বাট এটা কিন্তু ঠিক ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা না যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা যদি বলি সেখানে বিশেষ করে কেমিক্যাল রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রি যেখানে কোনো একটা কেমিক্যাল প্রোডাক্ট তৈরি হয় সেখানে পুরো প্রসেসটা এই পুরো প্রসেসটা নিয়ে কিন্তু আসলে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ডিল করে থাকেন তো এর মধ্যে হিট মাস ট্রান্সফার এরকম অসংখ্য জিনিস নিয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সরা কাজ করে মোট কথা হলো একটা কেমিক্যাল প্রসেসের পুরো প্রসেসের যে কন্ট্রোল ডিজাইন এই সব কিছু নিয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করে ইট ইস নট অ্যাবাউট রিয়াকশন ওনলি আচ্ছা যদি জবস এর কথা বলি হ্যাঁ এখানেও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এরও গভর্নমেন্ট জব আছে এখানে যেমন প্রাইভেট জব এর মধ্যে পেট্রো বাংলা বাপেক্স এগুলো বলা হয়েছে কিন্তু এগুলো কিন্তু আসলে আমরা গভর্নমেন্ট জব হিসেবেই কনসিডার করে থাকি পেট্রো বাংলা সরকারি একটা কোম্পানি এরা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস ন্যাচারাল গ্যাস এবং আমরা যেগুলো ইম্পোর্ট করি সেগুলো নিয়ে ডিল করে এবং পেট্রো বাংলার যে কোম্পানিগুলো আছে বাপেক্স তার মধ্যে আছে তিতাস গ্যাস এর মধ্যে আছে এই সবগুলো আমাদের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এছাড়া অন্যান্য যে সেক্টর আছে যেমন হতে পারে ফুড সেক্টর বা হতে পারে ওষুধ মেডিসিন সেক্টর এইসব কিছুতেও কিন্তু কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে আচ্ছা আর হায়ার স্টাডিজ হায়ার স্টাডিজের কথা যদি বলি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংও খুব ভাস সাবজেক্ট এখান থেকে অনেক অনেক দিকে রিসার্চ করার সুযোগ আছে ন্যানো টেকনোলজির নাম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং এই সব কিছু থেকে কিন্তু কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এইসব দিকে যাওয়ার আবার সুযোগ আছে সো এটা একটা আমরা গেলাম আচ্ছা তো এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইপিই তো আইপি নিয়ে যদি আমরা বলি তো আইপি হলো আমি বলবো আইপি সাবজেক্টটা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট এই দুইটার একটা কম্বিনেশন তো যেমন এখনকার দুনিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে একটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট তৈরি হবে এইটা কিভাবে ম্যানেজ হবে পুরো সাপ্লাই চেইনটা বা পুরো প্রসেসটা কিভাবে তৈরি হবে কিভাবে প্রোডাকশন করলে আমার প্রোডাকশনটা আমার এফিসিয়েন্সি ভালো হবে আমার প্রোডাকশনটা অপটিমাইজড হবে এই সমস্ত কিছু জিনিস নিয়ে কিন্তু আইপি ইঞ্জিনিয়াররা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়াররা ইঞ্জিনিয়াররা ডিল করে থাকে তো আইপির গভর্নমেন্ট জব মনে হয় খুব বেশি আমার জানা মতে নাই গভর্নমেন্ট জবের সুযোগ কম বাট আমরা যদি প্রাইভেট জবের কথা বলি তো যেখানেই প্রোডাকশন আছে সেখানেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ আছে সো এই দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট আর যদি আমরা হায়ার স্টাডিজের কথা বলি আমরা এখন সব সময় শুনি সাপ্লাই চেইন সাপ্লাই চেইন অপটিমাইজেশন এই জিনিসগুলো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ আর ডেটা সায়েন্স এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ডেটা সায়েন্সেরও কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেটা সায়েন্স ম্যাটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং এই সব কিছুর একটা অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ এখন আইপির মধ্যে আসে সোজা কথা আসলে ব্যাপারটা কি আমি একটু আবার জেনারেলাইজ কথা বলি সেটা হলো যে এখন আমি যতটুকু বুঝি যে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর গুলো এখন এরকম হয়ে গেছে যে আসলে সেপারেট সেপারেট করাটা বরং ডিফিকাল্ট একটা পর্যায়ে গিয়ে বরং একটার সাথে আরেকটা লিঙ্ক এত বেশি ওভারল্যাপিং
তার সাবজেক্টে এটা কিন্তু এখন অহরহ হচ্ছে যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর রিসার্চ বা সেই রিসার্চটা হচ্ছে এআই টুলস ইউজ করে মেশিন লার্নিং টুলস ইউজ করে বা আইপি একটা ব্যাপার সেটা সেখানে আমার মেশিন লার্নিং ইউজ করা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স ইউজ করা হচ্ছে বা সেখানে হয়তো ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ইউজ করা হচ্ছে সো এই সব কিছু খুব বেশি এখন ওভারল্যাপিং সো এই সমস্ত জায়গা গুলো কিন্তু খোলা থাকে এমন না যে আমি আইপি নিয়ে পড়লে আমার অন্য দিকগুলাতে আমার বন্ধ হয়ে যাবে সেখানেও কিন্তু জায়গা থাকে আর আইপি মেকানিক্যালের সাথে খুব ক্লোজলি রিলেটেড সো সেটা একটা ভালো সাবজেক্ট আমি বলবো মেকানিক্যাল ফ্যাকাল্টির আন্ডারে মেকানিক্যাল ফ্যাকাল্টির আন্ডারে যে সাবজেক্টগুলো আছে মেকানিক্যাল আইপি আর নেইম নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেন ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা তো মেকানিক্যাল নিয়ে যদি আমি একটু বলি মেকানিক্যাল আমার সাবজেক্ট সো মেকানিক্যাল নিয়ে অনেক কিছুই বলতে পারবো কিন্তু জাস্ট শর্ট একটা ওভারভিউ দিয়ে চলে যাই মেকানিক্যালের মেইন চার পাঁচটা পার্ট আছে একটা হলো আমরা বলি ফ্লুইড ফ্লুইড নিয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ডিল করে তারপরে আমরা এনার্জি নিয়ে ডিল করি এনার্জির জেনারেশন নিয়ে আমরা ডিল করি যে একটা এনার্জি কিভাবে প্রডিউস হবে সেটা নিয়ে আমরা ডিল করি হিট ট্রান্সফার ম্যাস ট্রান্সফার এগুলো নিয়েও আমরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সরা ডিল করি আমি যদি তোমাকে এক্সাম্পল দিতে চাই ফর এক্সাম্পল সহজ এক্সাম্পল তোমার বাসায় যদি এসি থাকে সেটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা অ্যাপ্লিকেশন রাস্তায় আমরা যেগুলো গাড়ি চলতে দেখি গাড়ির মধ্যে যে ইঞ্জিন আছে গাড়ির যে ট্রান্সমিশন সিস্টেম এই সব কিছুই কিন্তু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অ্যাপ্লিকেশন তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যদি জব সেক্টরের কথা বলি বর্তমানে বাংলাদেশে এনাফ জব আছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেটা আমরা যদি গভর্নমেন্ট সেক্টর বলি অর প্রাইভেট সেক্টর বলি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ইনাফ জব আছে হ্যাঁ বাট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি পার্সোনালি খুব এনজয় করছি এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে অনেকের অনেক দুর্নাম শুনে থাকতে পারো যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক কঠিন আমি বলবো যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং খুব সহজ না বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে তোমার এটা ভালো লাগবে না ভালো লাগার যথেষ্ট জায়গা আছে হ্যাঁ আর ম্যাটেরিয়ালস মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সরা কিন্তু ম্যাটেরিয়ালস নিয়েও প্রচুর ডিল করে থাকে হ্যাঁ তো ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে যদিও আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে এখন অ্যাকচুয়ালি বইটা দুইটা ডিপার্টমেন্ট আছে ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে ডিল করার মতো এম আর নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এনসি এই দুটা ডিপার্টমেন্ট ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে ডিল করে বাট মেকানিক্যালও কিন্তু ম্যাটেরিয়ালসের কাজ আছে এবং অনেকেই ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে পড়তে যায় বাইরে দেশের বাইরে যায় আমি শরীফ ভাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব এটা কি শুনতে পাচ্ছেন সবচেয়ে বা সেন্সর ডিজাইন যেটা তোমার হচ্ছে প্রচুর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দরকার হয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দরকার হয় কারণ হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত খুব বেশি আলাদাভাবে মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার ছিল না মানে মেইনলি সবগুলো এগুলো আসেই হচ্ছে মেকানিক্যাল ডোমেইন থেকে ইলেকট্রিক্যাল ডোমেইন থেকে এসব জায়গা থেকে সো ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্য হার্ডওয়্যার দেন হচ্ছে আমরা চলে যাই হচ্ছে এম্ব্রয়েড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এম্ব্রয়েড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা যেটা করে সেটা হচ্ছে ধরো হার্ডওয়্যারটাকে হচ্ছে রান করার জন্য যে কোডিং করতে হয় সেই কোডিংটা করে হ্যাঁ এর সাথে এর উপরে যে লেয়ারটা সেটাকে আমরা বলি জেনারেলি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে যে কাজটা করে সেটা জেনারেলি হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা করে যে তোমার যে হিউম্যান যে কমান্ড সেই কমান্ডটাকে ট্রান্সলেট করার জন্য হচ্ছে আমার হার্ডওয়্যার কিভাবে রিড করবে বা হার্ডওয়্যারকে কিভাবে কাজ করানো হবে সেটা সেটা একটা গেল আর সেকেন্ড বিগেস্ট থিং যেটা এখন রিভলিউশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে রোবটিক্স রোবটিক্স এই কারণেই হচ্ছে আমি জাস্ট কিছু কোম্পানির নাম বলি যেমন এবিবির নাম হয়তো অনেকেই শুনছো এবিবি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্লেয়ার্স হচ্ছে তোমার এই রোবটিক্স ফিল্ডে আর্লিয়ার ওরা ছিল হচ্ছে তোমার এনার্জি সেক্টরে ছিল যেমন ট্রান্সফর্মার বানাতো বা হচ্ছে তোমার ইয়ে বানাতো জেনারেটর বানাতো কিন্তু এখন ওরা ওই বিজনেস গুলো থেকে সরে এসে রোবটিক্স এ চলে আসছে রোবটিক্স এ আসছে কেন কারণ হচ্ছে যে এটার গ্রোথ এখন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে বেশি এবং যে কোনো গার্মেন্ট সেক্টরে বলো যেমন ইউএসএ তে কিছু ট্রায়াল রান শুরু হয়েছে যেটা হচ্ছে গার্মেন্টস বা কাপড় সেলাই করার জন্য ওরা রোবট দিয়ে কাপড় সেলাই করছে এবং সেটা অনেক সাকসেসফুল করা प्रचुरज डिमांड এবং সেটা জানার জন্য বা সেই ফিল্ডে কাজ করার জন্য যে বেসিক জিনিসগুলো দরকার বা সাবজেক্ট হয় সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার নলেজ সফটওয়্যার নলেজ এবং হচ্ছে তোমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর নলেজটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে এটা হচ্ছে পুরো কম্বিনেশন একটা কোর্স সবকিছু মেলায় 
থ্যাংক ইউ ভেয়ার আর আরেকটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন দেখলাম অনেকবারই আসছে কয়েকজন করছে তো এটা যদি মানে সবাই বললে ভালো হয় মনে হয় যেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে যদি কেউ পড়তে চায় ভবিষ্যতে সেই ক্ষেত্রে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমরা যে সাবজেক্ট গুলো নিয়ে কথা বলতেছি সেটার মধ্যে কোনটা প্রেফারেবল হবে আপনাদের মধ্যে ভ্যা আমি যদি বলি হচ্ছে আমি এক্সাম্পল দিতে পারি আমি আসলে পুরা এক্সাক্টলি মানে এক্সাম্পল বলতে বোঝাচ্ছি আমার এক ফ্রেন্ড ছিল সে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল থেকে পাশ করে কিন্তু তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সবসময় ছিল সে ফিজিক্স পড়বে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই সাবজেক্ট গুলো পড়বে তো ও যেটা করলো আমাদের সাথে আন্ডার গ্রেড পাশ করার পরে ও প্রথমে ঢাকা ভার্সিটি থেকে ফিজিক্স এর উপর একটা কোর্স করলো মাস্টার্স করছে দুই বছরের কোর্স হ্যাঁ তারপরে সে হচ্ছে যে ইউএসএ তে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর উপরে হচ্ছে পিএইচডি করার জন্য চলে আসে তো ইলেকট্রিক্যালে পড়লে ডেফিনেটলি তোমার ওই অপশনটা আছে ইলেকট্রিক্যাল পড়ো বা মেকানিক্যাল পড়ো মানে যে কোনো সবা ইভেন ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে পড়লো সেই অপরচুনিটিটা আছে কিন্তু যেটা জেনারেলি হয় যখন তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট থেকে এই ফিজিক্স সাবজেক্টে হচ্ছে মুভ করতে চাও তখন জেনারেলি হচ্ছে তোমার প্রফেসররা বা ইউনিভার্সিটিটা ওটা বিলিভ করতে চায় না যে তোমার ওই পরিমাণ ফাউন্ডেশন কোর্স ওয়ার্ক আছে করা তো ওই জন্য যেটা একটা পাথওয়ে হচ্ছে যে ঢাকা ভার্সিটি থেকে কোনো একটা ফিজিক্স এর কোর্স অথবা ইভেন বইটাও ফিজিক্স এর হচ্ছে ওরা মাস্টার্স অফার করে কথা তো বলতে পারবেন তাই না সেদিক থেকে যদি বলি এটা পিওরলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে চয়েস এর উপরে যেমন কেউ যদি হচ্ছে বাইরে পড়ার জন্যই যেতে চায় কিংবা হচ্ছে যদি রিসার্চ ওয়ার্ক করতে চায় তাহলে সাবজেক্টটা খুব যে একদম আহামরি বেশি ম্যাটার করে তা না হয়তো পছন্দের ফিল্ড পাওয়া নিয়ে সেক্ষেত্রে ম্যাটার করতে পারে বাট আমাদের দেশে যতটুকু আমরা রিসার্চের অপরচুনিটি দেখতে পাই বাইরে তো তার চেয়ে ঢের বেশি কাজেই কেউ যদি হচ্ছে কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করে দেন হচ্ছে সেটাকে খুব ভালোভাবে লার্ন করে দেন তার উপরে হচ্ছে কাজ করতে চায় বাইরে যেতে চায় রিসার্চ করতে চায় সেরকম এম্পল অপরচুনিটি সবসময়ই থাকবে সেটা একটা দিক আর কেউ যদি মনে করে যে না আসলে হচ্ছে আমি বাইরে যাব না বা রিসার্চ ওয়ার্ক করব না আমার হচ্ছে আসলে দেশে থাকাটা প্রায়োরিটি কিংবা হচ্ছে দেশে একটা জব পাওয়া প্রায়োরিটি সেক্ষেত্রে অলরেডি শরীফ ভাইয়া তারপরে হচ্ছে অয়ন ওরা অলরেডি অনেক ভালোভাবেই জিনিসটা কাভার করেছে যে দেশে বেশ ভালো ভালো এখন গভর্নমেন্ট জব প্রাইভেট জব এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড থেকে অনেকে বিসিএস এ চলে আসছে এই জিনিসগুলোর কিন্তু অপরচুনিটি আছে আর যদি কেউ চায় যে না আমি আসলে অন্টারপ্রনারশিপের দিকে যাব তাহলে সাবজেক্ট আসলে ওইভাবে অতটা ম্যাটার করে না যতটা না ম্যাটার করে অন্টারপ্রনারশিয়াল যে মেন্টালিটি এইটা বেশি হচ্ছে ম্যাটার করে যে একটা প্রবলেম কে ধরা ওই প্রবলেমটা একটা সলিউশন বের করা ওই সলিউশনটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনের পর্যায়ে নিয়ে আসা সো এই প্র্যাকটিসটা তখন তার জন্য আসলে বেশি জরুরি তবে ট্র্যাক যেটাই হোক একটা কথা একটু আলাদা করে স্পেশালি বলতে চাই সেটা হচ্ছে ভার্সিটিতে উঠে কেউ যদি মনে করে যে আমার জার্নি আসলে এখানে শেষ বা আমি তো ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেলাম এখন তো ওই যে শুনে আসছি একটা কথা প্যারানাই চিল এইভাবে ফিল করে বা ফিল নিয়ে হচ্ছে আমার এখন ভার্সিটি লাইফটা কেটে যাবে দেন পাস করার পর আমি কিছু একটা করে ফেলবো দ্যাটস নট গোনা হ্যাপেন বিকজ তুমি যখন ভার্সিটিতে চার বছরের একটা কোর্স করবা বা কারো কারো ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের একটা কোর্স করবা তখন প্রথমত তোমার যে আইডেন্টিটিটা তৈরি হবে যে তুমি কতটুকু ডেডিকেটেড কতটুকু হার্ড ওয়ার্কিং কতটুকু তুমি কমিটেড এই জিনিসগুলোর একটা রিফ্লেকশন কিন্তু তোমার রেজাল্টের মধ্যে চলেই আসবে সো ওইটা দেখে এক নজরে কিন্তু মানে না চাইলেও তোমাকে জাজ করা হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারতেছো যারা শুনতেছো সো ওই জায়গাটা অবশ্যই খেয়াল রাখবা তুমি পড়াশোনা ঠিক রাখতে পারো এর মাঝখানে তোমার ফিল্ড এর সাথে রিলিভেন্ট তুমি দুই চারটা কম্পিটিশন করতে পারো সেটা বিভিন্ন রকম কম্পিটিশন হতে পারে যেমন তুমি যদি হচ্ছে ট্রিপলিতে পড়ো বা হচ্ছে মেকানিক্যালে পড়ো 
তুমি इवन বিজনেস কম্পিটিশন গুলাতেও জয়েন করতে পারো বিকজ এই জায়গায় হচ্ছে এখন অনেক ভালো ভালো কম্পিটিশন হচ্ছে যেখানে ইঞ্জিনিয়াররা উদ্যোক্তা হিসেবে ভালো করছে সেগুলোতে তুমি হচ্ছে জয়েন করতে পারো বা তোমার ফিল্ড रिलेटेड যে সব কনফারেন্স হয় সেখানে তুমি হচ্ছে পেপার টেপার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারো এটা বললাম কেন কারণ আমার ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে এরকম কোন একটা কিছুতে কম্পিট করলে কিংবা হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করলে তখন তোমার যে টার্গেটেড লার্নিংটা হয় এটা খুব এক্সিলারেটেড একটা লার্নিং হয় তখন কিন্তু তুমি খুব দ্রুত জিনিসগুলো হচ্ছে আয়ত্ত করতে পারো শিখতে পারো ওই টেম্পারামেন্টটা তৈরি হয় রাদার দ্যান এইমলেসলি হচ্ছে জাস্ট একটা জিনিস অ্যাচিভ করতে মানে কি বলবো যে ইনটেনজিবল একটা কিছু অ্যাচিভ করতে গেলে যে ড্রাইভটা কাজ করে সেটা হচ্ছে অনেক সময় ইনাফ থাকে না সো তোমার ফিল্ডে একদম কাটিং এজ টেকনোলজি কি কি চলে আসছে কি কি নিয়ে কাজ হচ্ছে কি নিয়ে সবাই রিসার্চ করছে এবং সামনে হচ্ছে এই ফিল্টার কোন দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জিনিসগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করার অভ্যাসটা কিন্তু খুবই ভালো তাতে তুমি যদি রিসার্চ করতে চাও তাতেও তুমি সব সময় জিনিসগুলো জানবা ওয়াকিবহল থাকবা কিংবা তুমি যদি হচ্ছে ওই জব ফিল্ডে এজ করতে চাও সেক্ষেত্রেও তোমাকে এটা হেল্প করবে সো সব দিক থেকে কিন্তু হচ্ছে তোমার লাভ আর অনেক হচ্ছে এআই নিয়ে খুব সুন্দর করে একটু আগে বলছিল যে এআই যদি হচ্ছে আসে তাহলে সেটা হচ্ছে মানে তোমাকে থ্রেটেন করবে ওই অর্থে না যে এই আসলে সবার চাকরি চলে যাবে এটা না রিসেশনের কারণে অনেক লে অফ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাট এটা মেবি পারমানেন্ট না এখন যে যেই ফিল্ডেরই হোক না কেন এআই কিন্তু সবারই আসলে কাজে লাগবে মানে এইটা আসলে হচ্ছে এমন একটা চেঞ্জ নিয়ে আসছে যে কাইন্ড অফ হচ্ছে আগে লাঙ্গল দিয়ে মানুষ হচ্ছে হাল চাষ করতো তারপর হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন চলে আসলো এরকম একটা জিনিস তাতে হচ্ছে জমি চাষ করার যে ব্যাপারটা সেইটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না বা টুলটা চেঞ্জ হচ্ছে তার কারণে আগে আমরা যতটুকু কাজ করতে পারতাম যা অ্যাচিভ করতে পারতাম যতটুকু সময়ের মধ্যে তার চেয়ে হয়তো অনেক কম সময়ে ফার বেটার কিছু আমরা বা এফিসিয়েন্ট কিছু আমরা অ্যাচিভ করতে পারি এই এর কল্যাণে এবং সামনে হয়তো সেই জিনিসটা আরো এক্সিলারেটেড হবে সো যে যেই ফিল্ডেই থাকুক না কেন তার ফিল্ড রিলেটেড যেসব এআই রিলেটেড অ্যাপ্লিকেশন গুলা থাকবে সেগুলো নিয়ে কেউ যদি হচ্ছে খোঁজ খবর রাখে সেগুলোতে স্কিল ডেভেলপ করে সেটা কিন্তু ওয়ান ওয়ে ওর অ্যানাদার কাজে লাগবেই এটা কিন্তু মাঠে মারা যাবে না এবং যে কোনো সময় স্টুডেন্ট লাইফে হোক বা আর্লি ক্যারিয়ারে হোক বা ইভেন ক্যারিয়ারে মানে বেশ ভালোভাবে প্রবেশ করার পরেই হোক সবার যদি এই লার্নিং মেন্টালিটিটা থাকে যে না আমি নিত্য নতুন এই জিনিসগুলো লার্ন করব এবং সেগুলোকে আমার ডে টু ডে প্রবলেম যেগুলো আছে সেগুলোতে আমি ইফিসিয়েন্টলি অ্যাপ্লাই করে আমি আরো ইফিসিয়েন্ট হয়ে যাব এবং প্রবলেমগুলো আরো দ্রুত সলভ করতে পারবো ইফেক্টিভলি সলভ করতে পারবো সেটা বরং গোল হওয়া উচিত তাহলে হচ্ছে মানে তেমন একটা দুশ্চিন্তার কিছু থাকবে না তো অনেকক্ষণ ধরে তো আমি কথাবার্তা শুনছিলাম সবার ভাইয়ারা সুন্দর করে কথাগুলো বলছিলেন স্টুডেন্টরাও অনেক সুন্দর সুন্দর এবং রিলিভেন্ট কোশ্চেন গুলো করছিল তো এগুলো শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে হচ্ছে এই কয়েকটা পয়েন্ট আর এই মুহূর্তে মাথায় আসলো তো আরো যদি আসে আমি রিলিভেন্ট টাইমে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ थैंक यू भैया আমাদের সাথে এই মুহূর্তে সোহাগ ভাইও জয়েন করে ফেলেছেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া সোহাগ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কথা <laughs> 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 মানে ওভারঅল ভাইয়া এই যে ক্যারিয়ার চুজ করার সময় বা সাবজেক্ট চুজ করার সময় মানে আমাদের তো একটা টিপিক্যাল ওই যে স্টুডেন্টদের একটা আইডিয়া থাকে যে হ্যাঁ সিএসসি ট্রিপল এই দুইটা সবার আগে দিয়ে তারপর হচ্ছে একটা সিরিয়াল দিলেই হবে এরকম তো ভাইয়া সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে ওদের কোন ব্যাপারগুলো ফোকাস করা উচিত আর হচ্ছে এই যে রিসেন্ট টাইমে আমাদের যে আশেপাশে চেঞ্জ আসছে এআই रिलेटेड বা ওভারঅল रिलेटेड সেগুলো কি ওদের সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে ম্যাটার করবে নাকি হ্যাঁ थैंक यू ভালো প্রশ্ন ওভারঅল যেটা বলবো প্রথমে সেটা হচ্ছে যে দূরবর্তী গোলটা আসলে যদি স্যাটেল কেউ না করে হ্যাঁ তাহলে রাস্তাটা ওই যে ব্রাউনিয়ান মোশন যেটা জিগ জ্যাক হবে ইটস লাইক আমি ঠিক করলাম দিনাজপুর যাব রাস্তায় যদি এটা আমার জানা থাকে দিনাজপুর যাব তাহলে আমি কিছু একটা বাহন নিলাম মাঝপথে যদি ইভেন রাস্তা কাটাও থাকে তাহলে ঘুরে কাছে হলে আমি দিনাজপুর যাবো হয়তো আসতে যাই দৌড়ে যাই একদিন দিনাজপুর পৌঁছাবো আর উল্টা একজন যদি মনে করে যে ভাই আমার কাছে খুব স্পিডি বাহন আছে একটা হেভি বাইক আছে দুইশো সিসির বাইক বা হোয়াটএভার আমরা যেহেতু এখন সবাই শো অফ টেন্ডেন্সি নিয়ে ব্যস্ত 
কেমনে আমি বাকিদেরকে বুঝাই দেব যে আমি কি একটা জিনিস তো এই প্রবলেমের কারণে যেটা হইছে কি ওরা দূরবর্তী প্ল্যানই করে না ওরা জাস্ট ইমিডিয়েটলি শো অফের জন্য কি লাগবে এইটুকু নিয়ে চিন্তা করে যে ভাই বুয়েটে চান্স পাইলে শো অফ হবে তাহলে বুয়েটে চান্স পর্যন্ত ঠিক আছে এরপরে কি নাম বলে না যে আমার ইয়ে করলে শো অফ হবে কি পিএইচডি করলে সো আমি পিএইচডি টা করি বাট আমার পিএইচডি টা যেমন ফর एग्जांपल আমি পিএইচডি করি না এন্ড আই ওয়াজ নেভার কনফিউজড অ্যাবাউট ইট কারণ আমি তখন অন্য নেমিং डिपेंड कर दूरवर्ती गोल कर এটা হচ্ছে একটা প্রাইমারি বিষয় এন্ড নাম্বার টু তোমার সাবজেক্টের যে চয়েস কোন সাবজেক্ট আমার জন্য ভালো হবে এইখানেও কিন্তু ওই সেম কথাই আসবে যে আমার দূরবর্তী গোল কি ফর এক্সাম্পল আমার দূরবর্তী গোল যদি হয় যে আমি টিচারই হইতে চাই তাহলে তার উচিত হবে যে ডিপার্টমেন্টে পড়লে আমার রেজাল্ট ভালো হবে যে সাবজেক্ট আমি সহজে বুঝি অথবা যেখানে আমি ফিল করি আমার একটু কম্পিটিশনে কম পড়তে হবে তাহলে আমি ডিপার্টমেন্ট আবার যদি হয় যে আমি অন্টারপ্রেনর হব অথবা আমি বিসিএস দিব তাহলে আমার জন্য কোন সাবজেক্ট ভালো সেক্ষেত্রে আমি বিসিএস দিতে গেলে তোমার বিসিএস এর জন্য প্রচুর পড়ালেখা করতে হবে সেম তাহলে তুমি এমন সাবজেক্ট নাও যে সাবজেক্টে তোমার অল্প প্রিপারেশন এলে হবে বাকি সময় তুমি বিসিএস এর জন্য পড়বা তাই না আর যদি রিসার্চ এর কথা বলো রিসার্চ এর কথা বললে হচ্ছে যে এনি সাবজেক্ট ইজ গুড বিকজ রিসার্চ এর ফিল্ড ইজ সো বিগ সো বিগ এটা আমি অনেক সময় বলি যে আমার লাগবে এক বালতি পানি এখন আমি ক্যালকুলেশন করতে বসছি ভাই প্রশান্ত মহাসাগর বেশি ভালো হয় নাকি আটলান্টিক মহাসাগরে গেলে বেশি ভালো হয় তো লাগবে আমার এক বালতি পানি আমার এই হিসাব করার দরকার থাকি প্রশান্ত বড় না আটলান্টিক বড় তাহলে আমি যে কোনো একটা সাগরে গেলে হয়েছে জাস্ট আমাকে নিজেকে রেডি করতে হবে ওই বালতিটা রেডি করতে হবে বালতিটা ক্যারি করার মতো যোগ্যতা আমার অর্জন করা লাগবে তাহলে এখানে ফিল্ড এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট বিষয় না ইফ আই ওয়ান্ট টু বি আর রিসার্চার ফিল্ডের ক্ষেত্রে তখন আমার একটাই পয়েন্ট বিবেচনা করার যে কোন সাবজেক্টটাতে আমি ন্যাচারালি ভালো করতে পারবো কোন সাবজেক্ট আমাকে ফ্যাসিনেট করে কোন সাবজেক্টে আমি আমার দক্ষতাটা সবচেয়ে ভালোভাবে এনহ্যান্স করতে পারবো এইটা হচ্ছে তখন বিবেচ্য বিষয় জবের ক্ষেত্রে যদি বলো তাহলে সাবজেক্টের যে আমাদের এখানে রিভিউগুলো আছে সেখান থেকে ওরা দেখতে পাবে জবের অপরচুনিটি সব সাবজেক্টে কম বেশি আছে সেখানেও কিন্তু একটা বিষয় যে একই ডিপার্টমেন্টে পড়ে কেউ লাখ টাকার বেতনে চাকরি দিয়ে শুরু করতেছে কেউ বিশ হাজার টাকার বেতন পাচ্ছে না কেউ ইভেন বেকার থাকতেছে একই ইনস্টিটিউট থেকে একই সাবজেক্টে পাশ করার পর ফলে ইটস নট সোলি অ্যাবাউট ইউর ইনস্টিটিউশন ইটস নট সোলি অ্যাবাউট ইউর সাবজেক্ট বরং এগুলোর এগুলোর ভূমিকা বরং কম রেদার ইট ডিপেন্ডস অন ইউ তো আমাকে যদি এস্টিমেট করতে বলাম পার্সেন্টেজে বলবো হয়তো সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট ডিপেন্ড করে তোমার উপর তুমি কিভাবে নিজেকে গড়ে তোলা বাকি 20 समय ट्रिपुली রাইট স্কিল তৈরি করি আমার রাইট স্কিল মানে জাস্ট পড়ালেখা না আমার কমিউনিকেশন এন্ড एवरीथिंग সবকিছু মিলিয়ে তাহলে আমি যে জবটাকে অ্যাভেইল করতে পারবো আর আমার যদি সেই স্কিল সেট না তৈরি হয় তাহলে আমি তথাগতিত টপ মোস্ট সাব সাবজেক্টে পড়েও তো আমার লাভ নাই তো এইজন্য চাকরি বাজারের ক্ষেত্রে এটা একটা ইয়া এবং গত বছর তো আমরা একটা ডেটা শেয়ার করেছিলাম বিডি জবস থেকে নেওয়া এবছর অবশ্য না টাইম পাইনি যে কোন কোন সার্কুলার जबर क्षेत्र 
আর অন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে এটা নিয়ে যেহেতু এটা আমাকে ফ্যাসিনেট করে এটা নিয়ে একটু বেশি কথা বলতে চাই যে অন্টারপ্রেনার হইতে চাই সো অন্টারপ্রেনার সবাই কি হইতে হবে নেসেসারিলি না নেসেসারি डेफिनेटলি নো সো যার মধ্যে রিস্ক টেকিং এবিলিটি আছে এক্সট্রা হার্ড ওয়ার্ক করার মতো অ্যাটিটিউড আছে এন্ড প্রচুর মাথা খামানো স্ট্রেস নেওয়ার অ্যাটিটিউড আছে বা प्रिपरेशन আছে অন্টারপ্রেনারশিপ তাদের জন্য বিকজ এক একজন এক এক ভাবে মজা পায় কেউ সেফটির মধ্যে মজা পায় কেউ হচ্ছে চ্যালেঞ্জের মধ্যে মজা পায় সো অন্টারপ্রেনাররা হইতে হবে যারা চ্যালেঞ্জ কে মজা পায় ভেজাল কে মজা পায় ভেজালের মধ্যে নেভিগেট করতে মজা পায় তো অন্টারপ্রেনারশিপের জন্য সাবজেক্ট হিসেবে যে কোনো সাবজেক্ট থেকে অন্টারপ্রেনার হওয়া যেতে পারে বিকজ যে সাবজেক্টে পড়ছি সেই সাবজেক্ট ঘিরেই যে অন্টারপ্রেনারশিপ হইতে হবে নেসেসারি না যেমন আমাদের যদি আমি ট্রিপলিতে পড়ছি ট্রিপলি रिलेटेड আমার দুইটা কোম্পানি আছে পাইলাপস আছে এন্ড অন্য রকম ইলেকট্রনিক্স আছে বাট আমাদের কোর বিজনেস কিছু এডুকেশন নিয়ে বাট আমি তো এডুকেশন বা আইআরএ পড়ালেখা করি না বাট আমি লিটন আমাদের পড়াইতে ভালো লাগতো সো ওই কোর আমাদের পছন্দের জায়গাটা বা আমাদের এক্সাইটমেন্টের জায়গাটাকে ঘিরে আমরা অন্টারপ্রেনারশিপটা শুরু করছি দেন আমরা ডাইভার্সিফাইড ইনটু আদার ফিল্ডস এখানেও এখানেও স্টুডেন্টরা এভাবে চিন্তা করতে পারে যে বিজনেস বা অন্টারপ্রেনারশিপ যদি আমি করতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে ওই বিজনেসটার কোর যে ভ্যালু সেটার এক্সিলেন্স আমার থাকতে হবে ফলে আমাদের ক্ষেত্রে কোর ভ্যালুটা ছিল এডভার্সের ক্ষেত্রে পড়ানো তো সেটা আমরা এনজয় করতাম আমাদের ভালো লাগতো তো ওইটাকে আমরা মানে এইভাবে চিন্তা করা যে যে কোনো বিজনেস করতে গেলে যদি হয় আমার সাথে কেউ নাই আমি একাই এটাকে অনেকটুকু টেন নিতে পারবো কিনা এটার অ্যান্সার যদি ইয়েস হয় তাহলে আমার এটা করা উচিত ফলে কেউ একজন মেকানিক্যালে পড়ে কিন্তু তার হইতে পারে যে কথার কথা ইন্টেরিয়র ডিজাইন তাকে খুব ফ্যাসিনেট করে নিজে থেকে সে স্কিলটা অর্জন করছে অ্যান্ড দেন সেটাকে ঘিরে সে একটা বিজনেস স্টার্ট করছে এটা হইতেই পারে আবার যদি হয় আমি যে সাবজেক্টে পড়ছি সেই সাবজেক্টের কোর কোনো ভ্যালু আয় সেটাতে আমি এক্সিলেন্স অর্জন করছি সেটাকে ঘিরে আমি বিজনেস করবো এটা ইভেন মানে সাউন্ডস লাইক মোর লজিক্যাল বিকজ এই সাবজেক্ট আমি পড়তেছি এখানকার কোর নলেজ অর্জন করাটা আমার জন্য এটাই লজিক্যাল এবং আমার পড়ালেখার পাশাপাশি এই এটা মানে সাংঘর্ষিক না যে আমি আমার ফিল্ডের বাইরেও যাচ্ছি না তো সেই দিক থেকে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্টারপ্রেনারশিপে যাওয়ার এখন এনরমাস স্কোপ আছে বাট আমি যদি বলি যে সহজ কোনটা সহজের মধ্যে সিএসি একটা সহজ এই অর্থে যে এখানে হচ্ছে শুরুর যে ইনভেস্টমেন্ট এটা হিউজ না আমার মাথা আর কম্পিউটার থাকে আই ক্যান স্টার্ট বিজনেস ইন সিএসি তুমি যদি আর্কিটেকচার বলো সেটাও এই দিক থেকে সহজ যে এখানে কনসালটেন্সি সো এটা হিউজ ইনভেস্টমেন্ট না বাট শুধু এটা সিএসি আর আর্কিটেকচার বলবো না তুমি যদি মেকানিক্যালও বলো সিভিলও বলো সেম যদি কনসালটেন্সি টাইপের বিজনেস হয় বা ডিজাইন রিলেটেড বিজনেস হয় যেমন মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল নিয়ে যদি আমি একটা বড় মেকানিক্যাল প্রজেক্ট চিন্তা করি একটা হিউজ ইনভেস্টমেন্টের বিষয় বাট মেকানিক্যাল ড্রয়িং রিলেটেড কিন্তু অনেক কোম্পানি হইতেই পারে যারা ডিজাইন সাপোর্ট দেয় তাহলে কিন্তু আমি মেকানিক্যালে পড়ে ওই বিজনেস সহজে শুরু করতে পারতেছি বড় ইনভেস্টমেন্ট না থাকলেও ইভেন তুমি যদি নেইমের কথা বলো যারা শিপ ডিজাইন করে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে যাদের এই লাইসেন্স আছে সো শিপ ডিজাইন যদি আমি শিপ বানাইতে চাই দ্যাটস এ বিগ ইনভেস্টমেন্ট বাট যদি আমি শিপ ডিজাইন টাইপের কোম্পানি করতে চাই তাহলে কিন্তু ছোট ইনভেস্টমেন্ট আর একইভাবে তুমি বায়োমেডিক্যাল বলো কেমিক্যাল বলো মানে সবগুলো ডিপার্টমেন্টের নামে তো আমার মুখে উচ্চারণ হইল না ইভেন এই যে ধরো এম এমই এম এমইতে আমাদের যে ইমু জিরো ফাইভ ব্যাচের ও কিন্তু বাইরে পড়তে গেছে ফিরে এসে ও কিন্তু একটা কোম্পানি সেট আপ করেছে যারা হচ্ছে নাট বোল্ড এইসব জিনিসপত্র বানাচ্ছে বাংলাদেশে বসে বানাচ্ছে হ্যাঁ অ্যান্ড দে আর গ্রোয়িং আলহামদুলিল্লাহ ফলে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট থেকে অন্টারপ্রেনারশিপে যাওয়ার সুযোগ আছে তবে এই বছর যদি আমাকে স্পেশালি কোনো একটা ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে বলো আমি রেদার আই এম এক্সাইটেড টু একটা ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে এক্সাইটেড সেটা হচ্ছে সিরামিক অ্যান্ড ন্যানো মেটেরিয়ালস আর রিসেন্টলি আমি এখানে গিয়েছিলামও এবং ফখরুল স্যারের সাথে আমার তো অনেক পুরনো পরিচয় এবং বইটা যে কয়েকজন টিচার যিনি এই ন্যানো মেটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক ডিপার্টমেন্টের যিনি ফাউন্ডার ফখরুল স্যার তো স্যার হচ্ছে বইটার যে কয়েকজন টিচার খুব অন্টারপ্রেনোরিয়াল অ্যাটিচুড এবং নিজে অন্টারপ্রেনার তার মধ্যে স্যার একজন স্যারের অনেক ব্যবসা ব্যবসা অনেক রকম আইডিয়া এবং এখানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিচার্স আমাদের ট্রিপল ইরো অরিন ও আছে এখানে টিচার হিসাবে এবং আরো অনেকজন আছে তো আমি ওনাদের সাথে কথা বলছি ওনাদের ডিপার্টমেন্টের একটা কোর ফোকাস ইভেন ওনার একটা সাবজেক্ট আছে অন্টারপ্রেনারশিপ তো ওনারা ডিপার্টমেন্টের ফোকাস এরিয়ার ভিতরে এটাও একটা এরিয়া এনেছে যে স্টুডেন্টদেরকে আমরা কিভাবে অন্টারপ্রেনর হওয়ার জন্য রেডি করতে পারি সাপোর্ট দিতে পারি এবং ওখানে ন্যানো মেটেরি
যেখানে ম্যাটেরিয়ালের ইস্যু এম এম এর ইস্যু এম এম ই এবং তার চেয়েও আরো যদি স্পেসিফিক বলো ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক্স নিয়ে সিরামিক্স মানে ধরো তোমার যেমন চেনিস মানে শুধু যে কাছে বাসনপত্র না যেমন গ্লাস গ্লাস পুরো জিনিসটাই সিরামিক এখানে ওয়ান্ডারফুল সব কাজ হচ্ছে গ্লোবালি এবং এখানে যেমন আমাদের এই সিরামিক্স অ্যান্ড ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস এই ডিপার্টমেন্টেই ওনারা হচ্ছে একটা জিনিস নিয়ে কাজ করতেছেন সেটা হলো যে এক ধরনের কোটিং এটা বিল্ডিং এর গায়ে দেওয়া হবে যে কোটিংটা ইটস সেলফ সোলার সেলের মতো কাজ করবে মেবি এটা প্রোডাকশনে যেতে হয়তো আরো দশ বছর লাগবে বাট গ্লোবালি কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে কাজ হচ্ছে বুয়েটের এই রিসার্চটা যদি ম্যাচুর না হয় গ্লোবালি কোথাও না কোথাও এই আইডিয়াটা ম্যাচুর হবে ফলে ওই ডিপার্টমেন্টের কোন একটা স্টুডেন্ট যে অন্টারপ্রেনর হইতে হয়েছে তাকে কিন্তু রিসার্চার হিসেবে এই প্রবলেম সলভ করতে হবে তা না তাকে অপরচুনিটির জায়গাটা বুঝতে হবে এই ডিপার্টমেন্টে থাকার ফলে সে তার কাছে ইনফরমেশনটা আছে যে এই জিনিসটা হওয়া সম্ভব এবং রিসেন্টলি আমরা দেখলাম চিপ ইন্ডাস্ট্রি হওয়া বাংলাদেশের জন্য ডিফিকাল্ট ফ্যাব্রিকেশন লেভেল হিউজ ইনভেস্টমেন্ট হাঙ্গরি বাট এখানে চিপ প্যাকেজিং এর একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যেটা সম্ভাবনা বাংলাদেশে আছে ফলে আমি ওই ডিপার্টমেন্টে যদি পড়ি তাহলে আমি ওই ডিপার্টমেন্টে এমন কিছু নলেজ গ্লোবাল রিসার্চ কি হচ্ছে ফলে ওখান থেকে অপরচুনিটি কি তৈরি হচ্ছে এবং সেই অপরচুনিটি বাংলাদেশে গ্রো করানো যাবে কিনা তখন কিন্তু এটা আমাকে একটা হিউজ অ্যাডভান্টেজ দেবে যে ব্যবসার আইডিয়া অন্য কারো মাথায় আসবে না আমার মাথায় আসবে তো এই দিক থেকে যে কোনো ডিপার্টমেন্টেরই যদি আমি ওই নলেজ গুলো আর্নেস করি গ্লোবালি কি ধরনের রিসার্চ হচ্ছে সেগুলোর দিকে যদি আমি নজর রাখি অ্যাডভান্টেজ যে অ্যাডভান্টেজটা আমার আমি এই ডিপার্টমেন্টে বিশেষ করে বললাম বিকজ এই ডিপার্টমেন্টের একটা কোর কি নাম বলে ইসের জায়গায় হচ্ছে ফোকাসের জায়গা অন্টারপ্রেনারশিপ এবং আমি এই ডিপার্টমেন্টে এর আগেও গেছিলাম আমার খুব পছন্দের একটা জিনিস এখানে আছে এটা প্রায় কত দশ লক্ষ গুণ বিবর্ধিত করে ইমেজ দেখা যায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ টাইপ একটা জিনিস তো এটা খুব মজা লাগে আমার আমি গেলে হচ্ছে ওখানে গিয়ে কিছু ম্যাটেরিয়াল মানে জুম করতে করতে দশ লক্ষ গুণ জুম করলে ও মা মানে ভিতরে যে দৃশ্য দেখা যায় খুব ওয়ান্ডারফুল লাগে এর বাইরে অন্টারপ্রেনারশিপের জায়গা থেকে বায়োমেডিকেল ওয়ান অফ দা এটাও একটা ভালো জায়গা বিকজ সামনে পৃথিবীতে মানুষ হেলথ অ্যান্ড হেলথ রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এটা তো খুব খুব মানে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা সো বায়োমেডিক্যালের জায়গা থেকে লট অফ অপরচুনিটিস আর দেয়ার ওখানে অনেক রকম ভাবে বিজনেস করার অথবা রিসার্চ করার সুযোগ আছে আর যেগুলো ট্রেডিশনাল ডিপার্টমেন্ট এগুলো নিয়ে খুব বেশি কিছু বললাম না বিকজ ওগুলো নিয়ে অলরেডি মানুষজন জানে হোয়াট আর দ্য স্কোপস অ্যান্ড বরং আমি নতুন অপরচুনিটি জায়গাটা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আর একটা প্রশ্ন যেটা দীপ্র বলছিলা যে এআই অ্যান্ড এভরিথিং হ্যাঁ এআই ডেফিনেটলি থ্রেট তৈরি করতেছে লট অফ থ্রেট তৈরি করবে যারা খুব অ্যাডাপ্টেবল না হবে অনেক দ্রুত নতুন কিছু সাথে অ্যাডাপ্ট না করবে তাদের জন্য ডেফিনেটলি ইটস রিস্কি অ্যান্ড ইটস কেরি বাট যারা অনেক দ্রুত অ্যাডাপ্ট করবে ইভেন তাদের জন্য এটা অপরচুনিটি সো ফর এক্সাম্পল একটা দিন আমি হাতে কলমে যোগ বিয়োগ করতাম ক্যালকুলেটার মার্কেটে আসছে সো আমি ক্যালকুলেটার শিখতে যদি দেরি করি তাহলে আমি নাই হয়ে যাব আর আমি যদি দ্রুত ক্যালকুলেটার কেমনি ইউজ করতে শিখে ফেলি তা আমি বাকিদের চেয়ে অ্যাডভান্টেজে থাকব ফলে এখানে এআই এর নিয়ে থিওরিটিক্যাল ফিলোসফিক্যাল ডিবেট করে তো আমাদের এত বেশি ফায়দা হবে না তো যেটা ঘটার সেটা তো ঘটেই যাচ্ছে বেটার আমি কিভাবে নিজেকে এটার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারি যেমন দেখো এলন মাস্ক এলন মাস্ক কিন্তু এআই নিয়ে অনেক আগে থেকে চিল্লাচিল্লি করছে এটা থ্রেট নিয়ে কথা বলছে এবং বেশ আগে বেশ কয়েক বছর আগে উনি একটা কথা বলছিল লাইনটা ছিল উই আর সামনিং দ্য ডেমন এই ওয়ার্ডটাই উনি ইউজ করছে যে আমরা একটা ডেমন বাংলায় কি বলা যায় রাক্ষস বা দত্তকে সামনিং করতেছি ডেকে আনতেছি হ্যাঁ যে মানে একটা কি দৈত্যকে আমরা জাগায় দিচ্ছি যেটা আমার জন্য আমাদের জন্য খুব রিস্কি হইতে পারে বাট দেখো সেটা নিয়ে এলন মার্ক এটার বিরুদ্ধে কথা বলছে বাট এট দ্য সেম টাইম সে কি করছে আবার যে এটা তো আমি ঠেকাই দিতে পারবো না সো আমাকে নিজেকে রেডি করতে হবে যে এটাকে এই পাওয়ারটাকে আমি হারানোর ক্যাম্পটা করবো সো ওপেন এআই সে স্টাবলিশ করছে যদিও সেখান থেকে বেরোয় আসছে বাট এখন আবার সে অন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করতেছে যে এআইয়ের সাথে এর অ্যাডভান্টেজটাকে কাজে লাগানোর তো এই জন্য বটম লাইন হচ্ছে যে তোমার চাকরি বলো ব্যবসা বলো রিসার্চ বলো যে কোনো ফিল্ডেই বটম লাইন হচ্ছে তুমি নিজে তোমার ইনস্টিটিউশন কোনটা তোমার সাবজেক্ট কোনটা এইটার রোল টেন টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্টও না সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট রোল হচ্ছে তুমি নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করতেছ যেটার হান্ড্রেডস অফ এক্সাম্পল তুমি দেখতে পারবা যে ইনস্টিটিউশনকে তুমি হয়তো পাত্তাই দিচ্ছ না সেই ইনস্টিটিউশনের স্কিলড একটা পার্সন আর তুমি এটা নাম করা ইনস্টিটিউশন থেকে সেম সাবজেক্টে বের হইছো সে হয়তো তোমার চেয়ে হয়তো তিন গুণ বেতন অথবা তিন গুণ
বললে তো অনেকে হয়তো নাক শিখতে পারবা বাট রাইট নাও উইড এর যত বড় কোম্পানি হয়েছে আমাদের বুয়েট থেকে পাশ করা এরকম হয়তো কম্পারেবল ওর ব্যাচের নাই কেউ ওর ব্যাচ ওর আগের পিছন ব্যাচে হয়তো নাই উইড এফস এর মতো কোম্পানি কে বানাইতে পারছে তুমি যদি ওলি ওর কথা বলো যেটা আগের নাম ছিল জুম শেপার মারাত্মক সুন্দর কালসার মারাত্মক সুন্দর অফিস বানাইছে বাংলাদেশে ওয়ান অফ দা মোস্ট বিউটিফুল অফিস এখন ওরা কোম্পানির নাম চেঞ্জ করে অলিও দিয়েছে সার্চ করলে গুগলে হয়তো অফিসের ছবি পাওয়া যাবে ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কি ওর টেক্সটাইলে পড়েছে যোগ্য হিসেবে গ্রো করতে যাই হোক আমি এক নিঃশ্বাসে এক নিঃশ্বাসে না মানে একটা অনেক কথা বললাম তো আর কোন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন যদি আমার জন্য থাকে বলতে পারো ফলে ওই সাবজেক্টে পড়লে যদি আমি বেশি গ্রো করতে পারি তাহলে আমাকে সাবজেক্ট প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত আর যদি ওই ইনস্টিটিউশনে পড়লে আমি বেশি গ্রো করতে পারি সাবজেক্ট আমার পছন্দ মতো না হলেও তাহলে আমি ইনস্টিটিউশনকে গুরুত্ব দিতে পারি এটা কিভাবে কাজ করে ফর এক্সাম্পল বুয়েটে ধরো আমি চান্স পেলাম তো বুয়েটে কথার কথা যে এখানে অনেক বেশি সিরিয়াস স্টুডেন্টরা থাকে ফলে তাদের সিরিয়াসনেস দেখে আমি অনেক ইন্সপায়ার হইলাম তাদের কথাবার্তাতে আমার স্বপ্ন আর অনেক বড় হলো এইটা যদি আমার মধ্যে বেশি কাজ করে তাহলে আমি দুর্বল সাবজেক্ট হলো বুয়েট চুজ করতে পারি বিকজ এই এনভায়রনমেন্ট আমাকে গ্রো করতে হেল্প করতে পারে আবার যদি মনে হয় যে না এই ফ্যাক্টর আমার জন্য এত ইম্পর্টেন্ট রেদার যে সাবজেক্ট আমার পছন্দ হয় ওই সাবজেক্টে আমি এফোর্ট দিলে আমি অনেক গ্রো করতে পারবো তাহলে আমি বলবো তখন ইউনিভার্সিটিকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি না দিয়ে তুমি সাবজেক্টকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দাও আর সাবজেক্টকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিলেও তখনও কিন্তু তোমার ব্রিলিয়ান্ট সব মাইন্ডের সাথে কথা বলার সংযোগ রক্ষা করার নেটওয়ার্কিং করার তাদের দ্বারা ইন্সপায়ার হওয়ার সুযোগ সবসময় আছে ফর এক্সাম্পল আমি যখন যদি এখন এলন মাস্কে দ্বারা আমি ইন্সপায়ার হইতে চাই তার মানে কি এখন আমার এলন মাস্কের সাথে কি একই ভার্সিটিতে পড়তে হবে নেসেসারি না আজকের এই অনলাইনের জামানা ইন্সপিরেশন আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে নিতে পারি এনভায়রনমেন্ট আমার ডিজাইন করতে হবে তো আমি ইউটিউবে ঢুকলে যদি আমার যে সাজেশনে সব উল্টা পাল্টা ভিডিও আসে মানে আমার পরিবেশ খারাপ আর আমি ইউটিউবে ঢুকলে যদি সব গ্রেট পিপুলদের লেকচার আসেন তাদের থটস আমার সাজেশনের মধ্যে আসে তার মানে আমি আমি আমার এনভায়রনমেন্টকে রাইট ওয়েতে গ্রো করেছি তো এই এনভায়রনমেন্ট বিষয়টা হচ্ছে ियल আর বেশ কয়েকটা সাবজেক্ট নিয়ে আপনি ওভারঅল ডিসকাশন করেছেন আমাদের আর কি জাস্ট কয়েকটা সাবজেক্টই বাকি ছিল যেমন এমএমএ নিয়েও কথা বলা হয়ে গিয়েছে আপনি ন্যানো ম্যাটেরিয়াল নিয়ে বলার সময় বলেছেন আর হচ্ছে এখন আমাদের নেম আর ওয়াটার রিসোর্স ইউআরপি এগুলো নিয়ে কথা বলা বাকি ছিল ওটা বলার জন্য ডিজাইগনেটেড কেউ আছে হ্যাঁ অয়ন বুয়েটের টিচার হিসেবে অয়নই সবটা নিয়ে কথা বলতেছিল বেসিক্যালি মানে আপনি যে মানে এখন পর্যন্ত আপনাকে পাচ্ছে আপনি যদি কিছু অ্যাড করতে চান আর কি সেই ক্ষেত্রে না না অয়ন বরং বলুক আর আমি লাইনে থাকব ইনশাআল্লাহ লাগলে আমি যোগ দিয়ে করব ইনশাআল্লাহ জি ভাই थैंक यू ঠিক আছে স্টুডেন্টদের জন্য শুভ কামনা থাকলো স্টুডেন্টদের জন্য শুভ কামনা থাকলো আমি হচ্ছে ওদেরকে কনক্লুডিং যদি কোনো কমেন্ট দিতে বলি সেটা হচ্ছে যে ভাই অন্যকে দেখাই দিতে হবে শো অফ করতে হবে এই টেন্ডেন্সি থেকে বের হও এই টেন্ডেন্সির জন্য তুমি লাইফে অনেক রং ডিসিশন নিবা জাস্ট আরেকজনকে দেখাইতে হবে তুমি তোমার আসল জায়গা ফালাই দেখে নকল জায়গায় তুমি এফোর্ট দিচ্ছ হয়তো সো এইটা ফালাও তাহলে তোমার ডিপ্রেশনও কমবে জীবনে সুইসাইড করার দিকেও আগাইতে হবে না রেদার তুমি মানুষের লাইফে কি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবা কোন জায়গাটায় তুমি নিজে গ্রো করতে পারবা কোন জায়গাটায় তুমি ভ্যালুয়েবল ইম্প্যাক্ট রাখতে পারবা সেটাকে টার্গেট করে আগাও সেই দিকে আগাও অন্য কি কে কি করছে কে কি বলছে কে বললো এটা ভালো কে বললো এটা ভালো এত কিছু মানে মাথার মধ্যে নিলে যে বার্ডেন তোমার মধ্যে তৈরি হবে এই বার্ডেন এত তোমার গতি তৈরি হবে না আগাইতে পারবা না তোমাকে যদি ফাস্ট আগাইতে হয় ইউ নিড টু বি লাইট তোমাকে হালকা হইতে হবে হালকা হইতে গেলে এতজনের এত মন্তব্য নিলে তো মানে কাজ করবে না বিশেষ করে ভাই উমুকে কি বলছে তোমুকে কি বলছে আর হচ্ছে উমুকে দেখাইতে হবে তোমুকে দেখাইতে হবে এগুলো থেকে বের হইতে হবে এটা আমার রিমার্কস থাকলো ওদের জন্য বা অ্যাডভাইস থাকলো 
আর অয়েন তাহলে কন্টিনিউ করো আর আমি থাকলাম লাইনে ইনশাআল্লাহ ইফ নেসেসারি আমি আবার যোগ দেব আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আসসালাম হ্যাঁ थैंक यू তো ভাইয়া অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বললেন তো আমি যেটা করতেছিলাম এটা করে আর কি শেষ করি তারপরে আমরা যদি সময় থাকে তাহলে আমরা কিছু কথাবার্তা বলতে পারবো তো ভাইয়া তো এমএমই আর এনসি ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস এন্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো ডিপার্টমেন্ট নিয়ে তোমাদেরকে একটা ধারণা দিয়েছেন এমএমই আর এনসি এই দুইটা ডিপার্টমেন্টই কিন্তু আলটিমেটলি ডিল করে হলো ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে হ্যাঁ তো এমএমই ডিপার্টমেন্ট যদি আমরা নামটা দেখি ম্যাটেরিয়ালস এন্ড মেটালার্জিক্যাল তো এমএমই ডিপার্টমেন্টে আমরা যেটা বুঝতে পারি যে আমাদের মেটাল টাইপের যে ম্যাটেরিয়াল আছে সেটার গুরুত্বটা বেশি এছাড়া অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালস নিয়েও এমএমই ডিপার্টমেন্ট কিন্তু কাজ করে এবং এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এখনকার সময় ম্যাটেরিয়ালস ইজ এ বিগ থিং ম্যাটেরিয়ালসের সবখানে ম্যাটেরিয়ালসের অ্যাপ্লিকেশন আমরা যে কোনো জিনিস নিয়ে চিন্তা করবো সেখানে ম্যাটেরিয়ালস আছে সো ম্যাটেরিয়ালসের অ্যাপ্লিকেশনেরও শেষ নাই এবং ম্যাটেরিয়ালসের গুরুত্বেরও শেষ নাই সেদিক থেকে এমএমই বা এনসি দুইটাই খুব ভালো সাবজেক্ট তোমাদের জন্য হতে পারে হয়তো বাংলাদেশের পার্সপেক্টি থেকে চিন্তা করলে হয়তো জব সেক্টর বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ম্যাচিওর্ড আছে কিনা এটাতে হয়তো একটা আমরা কোয়েশ্চেন তুলতে পারি তবে আমরা যদি এম এম ইর কথা কথা বলি যে এম এম ই যেহেতু অনেকদিন থেকে আছে বাংলাদেশের বেশ কিছু জায়গায় এম এম ই রিলেটেড পোস্ট আছে আর প্রাইভেট জবসের যদি আমরা কথা বলি স্টিল সেক্টর যতগুলো আছে হ্যাঁ স্টিলের আমরা টিভিতে অ্যাড দেখি বিএসআরএম আর এস আর এম বা যে বিভিন্ন যে আমরা স্টিল কোম্পানিগুলো আছে বা সিরামিক কোম্পানিগুলো আছে গ্লাস গ্লাস নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেখানে কিন্তু আমাদের এম এবং একই সাথে ন্যানো ম্যাটেরিয়ালসেরও সুযোগ আছে আর হায়ার স্টাডিজ বা রিসার্চের কথা বলতে গেলে ম্যাটেরিয়ালসের রিসার্চের আসলে শেষ নাই অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে মানুষজন গিয়ে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের রিসার্চ করছে হ্যাঁ মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ম্যাটেরিয়ালস রিসার্চ করছে আচ্ছা তো নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এটা একটা সাবজেক্ট হয়তো অনেকের নাম অনেক এই সাবজেক্টের নাম আমরা জানি না বাট এটা কিন্তু খুবই স্পেসিফিক একটা সাবজেক্ট যারা মেরিন ভেসেল নিয়ে কাজ করে তার যেই শিপগুলো আমরা সমুদ্রে চলতে দেখি সেটা যাত্রীবাহী হতে পারে কার্গো শিপ হতে পারে বা এখন এল এনজি পরিবহন করা হয় সমুদ্রে এই সবগুলো মেরিন ভেহিক্যালস নিয়ে আসলে নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এই ডিপার্টমেন্টগুলো এই ডিপার্টমেন্ট কাজ করে সো তারা ফ্লুইড নিয়ে ডিল করে যেহেতু মেরিন ভেহিক্যাল এবং ভেহিক্যালের স্ট্রাকচার নিয়ে ডিল করে এই সমস্ত জিনিস মানে এটাই আমি বলবো যে এই দুইটা তাদের পার্ট মানে মেজর পার্ট আর কি নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ তো এটা মেকানিক্যাল ফ্যাকাল্টির আন্ডারে একটা সাবজেক্ট সো মেকানিক্যালের সাথে অনেক কিছুর মিল আছে সো অনেকে দেখা যায় যে নেভাল আর্কিটেকচার থেকে কিন্তু পরবর্তীতে আবার মেকানিক্যাল রিলেটেড সাবজেক্টও চলে আসছে যেমন ফ্লুইড মেকানিক্স নিয়ে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টও কাজ করে এবং নেম ডিপার্টমেন্টও কাজ করে জবস এর কথা বলতে গেলে নেভাল আর্কিটেকচারের জব সেক্টরটা বাংলাদেশে বিশেষ করে একটু সীমিত আমি যতদূর জানি যেখানে খুব নিয়মিত সরকারি চাকরি সার্কুলার হয় এরকমটা সম্ভাবনা কম আর প্রাইভেট জবস আছে তবে যদি আমরা নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এই সাবজেক্টটা যদি আমরা চুজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো রিসার্চ বা একটা ভালো অপশন হতে পারে আমার জানা মতে আচ্ছা আর এরপরে যদি আমরা ইউআরপি নিয়ে কথা বলি এটা ইউআরপি সাবজেক্টটা আরবান অ্যান্ড রিজিয়ন রিজিয়নাল প্ল্যানিং এই সাবজেক্টটা ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ারিং এটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং বলা যাবে না এবং এই ডিগ্রিটাও আসলে ঠিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি না তো ইউআরপিতে যারা পড়ে তারা আসলে প্ল্যানার্স যারা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট পড়ি তারা আমরা নিজেদেরকে যদি ইঞ্জিনিয়ার্স বলি তাহলে যারা ইউআরপিতে পড়াশোনা করেন তারা হলো প্ল্যানার্স তারা কি প্ল্যান করেন তারা তারা প্ল্যান করেন একটা সিটি কেমন হবে একটা এরিয়া কেমন হবে সেখানে কি কি থাকবে বা কি কি থাকবে না এবং কোথায় থাকলে সেটা ভালো হবে এই সমস্ত জিনিস নিয়ে কিন্তু ইউআরপি সাবজেক্টরা সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করা হয় আচ্ছা ইউআরপি আমরা যদি পরবর্তীতে স্লাইডে যাই এটার জবস নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তো বাংলাদেশের যেই কোম্পানিগুলো বা যে কোম্পানি বলা যাবে না যে প্রতিষ্ঠানগুলো প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করে যেমন রাজুকের কথা আমরা জানি যারা ঢাকার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজধানীর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তারা প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করে এছাড়াও অন্যান্য যেই মানে যেই প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যারা প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করে সেসব ক্ষেত্রে প্ল্যানার্সদের কাজের সেখানে অপরচুনিটি আছে আচ্ছা আর এরপরে আর হায়ার স্টাডিজের কথা বলতে গেলে আসলে একই কথা বারবার করে বলতে হয় হায়ার স্টাডিজের সুযোগটা কম বেশি সব সাবজেক্টেই থাকে হ্যাঁ তবে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে তুলনামূলকভা
হায়ার স্টাডি যে সুযোগটা বেশি দীপ্রো কি এখানে কিছু অ্যাড করতে চাইছ কিনা কারণ প্ল্যানিংটা মনে হয় আর্কিটেকচারের সাথে আমি এটার সাথে একমত মানে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টের তুলনায় আসলে ইউআরপি বা হচ্ছে আর্কিটেকচারে একটু হচ্ছে যে এই অপরচুনিটিটা কম একটু তুলনামূলক কম মানে যেমন হচ্ছে এই মাল্টি সেক্টোরিয়াল যে ব্যাপারগুলা বা আমরা যে টপিক গুলো নিয়ে এতক্ষণ কথা বলতেছিলাম দেখতেছিলাম যে এম এম ই বলি কেমিক্যাল বলি আইপি বলি অনেক কিছু মানে ক্রস ফাংশনাল কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলো থেকে যেহেতু এই সাবজেক্ট গুলো একটু দূরে মানে একদম যে অপরচুনিটি নেই তা না বাট হ্যাঁ বলা যায় যে হ্যাঁ নিজস্ব কিছু ফিল্ড আছে এই জন্য ইউনিক ফিল্ড তো তাই সবখানে হচ্ছে সমান ভাবে ওই অপরচুনিটিটা থাকে না এটাই আচ্ছা আমাদের হচ্ছে লাস্ট সাবজেক্ট মোস্ট প্রবাবলি এটা কারণ সিরামিক্স নিয়ে তো বলা হয়েই গেছে এনসি নিয়ে ওয়াটার রিসোর্স নিয়ে বলা বাকি আচ্ছা ওয়াটার রিসোর্স নিয়ে যদি বলি ওয়াটার রিসোর্স নাম শুনে বুঝতে পারছি তারা ওয়াটার নিয়ে ডিল করে তো ওয়াটার তো আমাদের লাইফে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা তো বলার কিছু নাই তো ওয়াটার ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং এটা আমরা চিন্তা করতে পারি যেটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা সেক্টর তো কেউ যদি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করে তারা কিন্তু পরবর্তীতে ডাব্লিউ আর ই নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে তো ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং তারা কি নিয়ে রিল করে তারা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটি পার্সেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কোর্স মানে আলটিমেটলি ওয়াটার রিসোর্স কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে ওয়াটার রিলেটেড জিনিসগুলো সেটা আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার হতে পারে সারফেস ওয়াটার হতে পারে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা মাটির নিচ থেকে পানি তুলে নিয়ে আসতেছি সো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমার এই গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল কোথায় আছে কত মাটির নিচে আছে এটা কতখানি আমরা ডিপ্লিট করতে পারবো এই সমস্ত জিনিস নিয়ে ডাব্লিউ আর ই কাজ করতে পারে আবার সারফেস ওয়াটার সারফেস ওয়াটার বলতে আমরা কি বুঝি যে ওপেন চ্যানেল বলি আমরা ওপেন চ্যানেল মানে হলো রিভার হতে পারে ক্যানাল হতে পারে যেটা ওপেন ওপেন টু দ্য এনভারনমেন্ট ওপেন চ্যানেল দিয়ে ফ্লো হচ্ছে এটার অপোজিট হলো যদি পাইপ দিয়ে ফ্লো হয় তাহলে সেটা ক্লোজড তো ওপেন চ্যানেল নিয়েও কিন্তু তারা কাজ করে তো ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং তাদের গভর্নমেন্ট জবস আছে গভর্নমেন্ট জবস সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়াটার খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের দেশে বন্যা হয় প্রায় সেখানেও পানির ব্যাপার চলে আসতেছে বা এখানে আমরা বেশ কিছু লিজ লিজ দেখতে পাচ্ছি যে যারা ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স হায়ার করে থাকে আচ্ছা আর এরপরে রিসার্চ সেক্টর তো অ্যাজ ইউজুয়াল সেটা তো আসেই আর প্রাইভেট জবসও বেশ কিছু আছে যেমন ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং অনেক আমি দেখেছি আমার পরিচিত ফ্রেন্ডদেরকে আইডাব্লিউ এম এ জয়েন করতে তারা ওয়াটার মডেলিং নিয়ে কাজ করে আর কি বাংলাদেশে সারফেস ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটার আচ্ছা তো ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস কে বলা হয়ে গেছে এটা নিয়ে আমি আর আলাদা করে কিছু বলছি না একটা কোয়েশ্চেন ছিল আর কি অয়ন মানে যেটা বইটা যখন এই যে আমাদের সময় প্রথমবার আমাদের বেলায় তো প্রথমবার এই যে বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টটা সেটা খোলা হলো তো আর এবার হচ্ছে এই যে অনেকদিন পর নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট এনসি খোলা হচ্ছে তো এই যে নতুন ডিপার্টমেন্ট যখন খোলা হয় তখন স্টুডেন্টদের একটা কনসার্ন থাকে যে আমি ফার্স্ট ব্যাচ হিসেবে যে ঢুকতে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে মানে ওই যে প্রথম ব্যাচ বা হচ্ছে প্রথম সবকিছু একদম নতুন কোনো সমস্যা হবে নাকি এই টাইপের একটা ব্যাপার থাকে তো এই ক্ষেত্রে তোর মতামত কি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হলো যে এই ধারণাটা একেবারে অমূলক না একটু এটার ভ্যালিডিটি কিন্তু আসলে আছে কারণ যেটা হয় যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা যখন করতেছি আমরা কিন্তু দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যাচের হেল্প পেয়ে থাকি সেটা ডিরেক্টলি হোক আর ইনডিরেক্টলি হোক এমন না যে অনেক সময় আমাকে ডিরেক্টলি কেউ হেল্প করতেছে বা বলে দিচ্ছে যে এইভাবে পড়াশোনা করতে হবে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে আমরা কিন্তু ইনডিরেক্টলি অনেক হেল্প পেয়ে থাকি হ্যাঁ যে আচ্ছা পরীক্ষার সিলেবাস পরীক্ষায় প্রশ্ন কিরকম আসে সেটাও কিন্তু অনেক সময় পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হয়ে দাঁড়াইতে পারে বিশেষ করে পরীক্ষার আগে দিয়ে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখ আমরা খেয়াল করি যে আগের বছরে কি টাইপের প্রশ্ন আসছে বা অনেক দেখা যায় যে কোন কোন বই পড়তে হবে বা কোন কোন ম্যাটেরিয়ালস ফলো করতে হবে অনেক কিছুতেই কিন্তু দেখা যায় যে আগের ব্যাচের সিনিয়ররা হেল্প করে থাকে দিক থেকে একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকে পড়তে হয় এটাতে এটা অস্বীকার করার কিছু নাই বাট অ্যাগেইন একটা নতুন সাবজেক্ট একটা নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমরা নিতে পারি যে এখানে পড়াশোনা করে মানে এমন না যে এটা ইম্পসিবল কারণ আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমাদের সময় যারা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হয়েছে তারা তো সেটা শেষ করছে এবং ভালোভাবেই শেষ করছে এবং তারা নিশ্চয়ই এই চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করেই আগাইছে তো ন্যাটো ম্যাটেরিয়ালস যারা ভর্তি হবে তাদের জন্য সেম আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলা দরকার এটার সাথে আবার একটু অপরচুনিটিরও কিছু কিছু দিক থেকে কিন্তু অপরচুনিটিরও ব্যাপার আসে আসলে যেমন
তুলনামূলক ইজি আর হতে পারে মানে গ্যারান্টি দিয়ে তো বলা যাবে না বাট আরেকটা যেটা আছে যেহেতু ফিউচারিস্টিক সাবজেক্ট একটা বইটা যেহেতু বলছে সামনে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি গুলাতে কিন্তু খুলতে পারে দেশের অন্যান্য ইউনিভার্সিটি গুলাতে যেহেতু এখানে দুইটা পার্টি আছে ন্যানো ম্যাটেরিয়াল আর সিরামিক মানে রিলেভেন্ট কিন্তু আসতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রে ওখানে অপরচুনিটি থাকে আর যে জিনিসটা আর কি যেটা হ্যাঁ হয়তো কোর্স কন্টেন্ট সাবজেক্ট ম্যাটেরিয়াল এগুলো নিয়ে একটু সমস্যা হলো মানে একটা যে ব্যাপার টিচাররা মানে ফ্যাকাল্টিরা বা ওভারঅল যে ল্যাব বা অন্য অন্য জিনিসপত্র এইসব দিক থেকে কিন্তু আসলে ইনকম্পিটেন্ট হওয়ার কথা না কথাও যদি বলি বা অন্যান্য দিকে তাদের যে মানে গুছানোর যে একটা ব্যাপার আছে সেটা তারা গুছাই নিয়েই লঞ্চ করছেন ওই সব দিক থেকে আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা প্রপার সাপোর্টই পাবে অত টেনশন করার কিছু নাই কারো যদি মনে হয় সো মানে এটা আমি জাস্ট এখানে একটু ইয়ে আচ্ছা দীপ্র আর কি মানে কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি মানে আর না না আর কোয়েশ্চেন নাই ওয়ান আচ্ছা তো আমি জাস্ট মানে একটু অ্যাড করি সেটা হলো যে কথাটা বললেন আমি ওটার সাথে একটু অ্যাড করি যে ভাইয়া বললেন যে আলটিমেটলি বটম লাইন হলো তুমি তুমি আসলে কি করবা হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি লাইফে উঠে যদি আমরা মনে করি যে না আমাদের ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে গেছি হ্যাঁ এরপরে আমাদের করার কিছু নাই তাহলে কিন্তু একটা বিশাল বড় ভুল হয়ে যাবে কারণ আলটিমেটলি তুমি ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাচ্ছ ইট ইজ নট দ্য এন্ড অফ ইউর লাইফ বরং এটা একটা স্টার্টিং পয়েন্ট এখান থেকে তোমার লাইফের নতুন একটা অধ্যায় শুরু হবে সো এরপরে তুমি সেই টাইমটাকে কতটা ভালোভাবে কাজে লাগাবা সেটা আসলে মোর ইম্পর্টেন্ট তোমার সাবজেক্ট ইম্পর্টেন্ট তোমার ইনস্টিটিউশন ইম্পর্টেন্ট বাট তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট তুমি আসলে কি করতেছ হ্যাঁ তোমার কাছে মনে হইতে পারে যে বুয়েটের সিএসি হলো বেস্ট সাবজেক্ট এবং তুমি সিএসিতে চান্স পেলা মানে আমি ফর এক্সাম্পল বলতেছি এবং এরপরে তুমি পড়ালেখা ছেড়ে দিলা তুমি কিছুই করলা না তাহলে সেটা আসলে তোমার জন্য এমন কোনো মানে ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসবে না ঠিক আছে সো প্রায়োরিটিটা তুমি মানে আলটিমেটলি তোমার উপরে সব কিছু তোমাকে কোন সাবজেক্টে তুমি ভর্তি হবা কোন ইনস্টিটিউশনে তুমি ভর্তি হবা তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট তুমি আসলে তোমার লাইফটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করবা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আরেকটা পয়েন্ট যদি আমি বলি সেটা হলো যে সাবজেক্ট যখন তুমি চয়েসটা তুমি দিবা চয়েসটা তুমি করবা তো এইখানে আমরা ট্রেডিশনাল কিন্তু অনেক সাবজেক্ট র্যাঙ্কিং কিন্তু আমরা বলে থাকি যে অমুক সাবজেক্ট ভালো তো অমুক সাবজেক্ট খারাপ বা ভালো খারাপের চেয়ে আমরা একটা কম্পেয়ার করার একটা আমাদের প্রবণতা তো আমাদের মধ্যে থাকে তো সেখানে আমার মনে হয় যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হইল যে তোমার আসলে তোমার সাথে আসলে জিনিসটা কতখানি ম্যাচ করতেছে এইটা বোঝাটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে বেশি জরুরি হ্যাঁ যে ওইটার ফিউচারে বাংলাদেশে কয়টা সরকারি চাকরি আছে বা কয়টা বেসরকারি চাকরি আছে বা কতখানি রিসার্চ অপরচুনিটি আছে এগুলো এগুলো ইম্পর্টেন্ট এগুলো ফ্যাক্টর বাট তোমার তোমার সাথে আসলে কিভাবে সাবজেক্টটা ক্লিক করতেছে এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে সবাই যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হবে তারা ইলেকট্রিক্যাল সিএসি নিয়ে পড়বে বা যারা পরের দিকে রেজাল্টে পড়ে যাবে তারা হয়তো পিছনে অন্য সাবজেক্টগুলো নিয়ে পড়বে এরকম চিন্তা করার চেয়ে বরং আমার সাথে কোনটা যাচ্ছে এটা চিন্তা করাটা জরুরি যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমাদের ব্যাচের যেমন আমাদের ব্যাচের আমার ফ্রেন্ড ওরা ও মনে হয় অ্যারাউন্ড থার্টি তিরিশ বা এরকম এর আশেপাশে কোনো একটা রেজাল্ট করছিল বইটা অ্যাডমিশন টেস্টে বাট ওরা মেকানিক্যাল চুজ করছে ও এবং ওর একটা ফ্রেন্ড দুজনই খুব কাছাকাছি রেজাল্ট করছিল দুজনই মেকানিক্যাল চুজ করছে তো ইউজুয়ালি দেখা যায় যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ এই রেঞ্জে মেকানিক্যাল চুজ করাটা খুব রেয়ার ঘটনা কিন্তু ওরা মেকানিক্যাল চুজ করছে কারণ ওদের সাথে মেকানিক্যাল ওদের কাছে মনে হয়েছে যে মেকানিক্যালটা তাদের সাথে যায় এবং তারা কিন্তু দুজনই খুব ওয়ান্ডারফুল রেজাল্ট করছে এবং ওদের মধ্যে একজন এখন এমআইটিতে পিএইচডি পিএইচডি জন্য পড়াশোনা করতেছে আর কি সো বটম লাইনটা হলো যে আমার সাথে কোনটা যাচ্ছে এটা বুঝাটা সবসময় খুব ক্লিয়ার না বাট এই জিনিসটা আমরা বুঝার চেষ্টা করতে পারি এক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস আমাকে হেল্প করতে পারে সেটা হলো যে তোমরা বুয়েটের ডিপার্টমেন্টগুলোর ওয়েবসাইটে যাও ওয়েবসাইটে যথেষ্ট ইনফরমেশন দেওয়া থাকে এবং আরেকটা কথা বলছিলাম সেটা হলো সিলেবাস সিলেবাসটা আমরা একটু দেখতে পারি সিলেবাসটা দেখলেও অনেকখানি আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে তো যাই হোক আমি অনেক কথা বললাম এরপরে আমার কাছে হচ্ছে কোয়েশ্চেন ছিল একটা আমি একটু আনসার দিয়ে দিই যেমন একটা কোয়েশ্চেন দেখলাম জিজ্ঞেস করছো তোমরা আইটি তে বিটিএম নিয়ে বিজনেস টেকনোলজি আর ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আর একটা রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন দেখলাম যে যেটা হচ্ছে যে ওয়েটা পড়ার পরে কেউ যদি এমবিএ করতে চায় তাহলে সেটা কতটুকু রিলেভেন্ট 
তো আশা করি সোহাগ ভাইয়া যে কথাবার্তাগুলো বলছেন সেটা থেকে তোমরা একটু ধারণা পাইছো বাট ওভারঅল যদি আমি একটু অ্যাড করি এখানে যে বিজনেস টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট বা হচ্ছে তুমি আইপি পড়তে চাচ্ছ বা হচ্ছে বইয়েটে অন্যান্য অন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট পড়ে তারপর হয়তো এমবিএ করতে চাচ্ছ তো জিনিসটা যদি তোমার টার্গেট ওরকম থাকে গোলটা যদি এরকম থাকে যে অন্টারপ্রনারশিপ বা হচ্ছে যে আমি যদি বলি কর্পোরেট সেক্টরে যাও তাহলে ডেফিনেটলি এটা একটা ভালো আইডিয়া তোমার জন্য হতে পারে যেটা যে ভাইয়া যেটা বললেন আর কি ওভারঅল যার টার্গেট যেটা কেউ যদি ঠিক করে রাখে যে না বইটা পড়ে আমি আলটিমেটলি বিসিএস দিব অবশ্যই সে ওগুলা ভেবে তার নিজের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী সে ডিসিশনটা নিবে তারপর কেউ ঠিক করতে পারেন যে না আমি বাইরে যাব কেউ ঠিক করতে পারে না আমি কর্পোরেট সেক্টরে যাব যার যার উপর সো যেটা হচ্ছে তুমি আইওটি তে বিটিএম নিয়ে পড়তে চাও বা বইয়ের থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো সাবজেক্ট পড়ে তারপর হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আইবিআতে পড়তে স্পেশালি বইয়ের আইবিআর কথা যদি বলি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা আমাদের বইয়ের থেকে কিন্তু অনেকেই হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিআতে কারেন্টলি মানে যাচ্ছে এবং রেগুলার হচ্ছে যে এই সংখ্যাটা তুলনামূলক বেশি আর দিন দিন বাড়তেছ সো যে কোয়েশনটা করেছো আশা করি আনসার পেয়েছো যে তুমি চিন্তা করে রাখতে পারো বাট মাত্র তো তোমাদের জার্নিটা শুরু হতে যাচ্ছে তুমি হ্যাঁ একটা টার্গেট রাখতে পারো বা গোল রাখতে পারো আলটিমেটলি এখন বইটার পরীক্ষাই হওয়া বাকি বইটার রেজাল্ট হওয়া বাকি আগে ওইটা শেষ হওয়া তারপর আইবিআর এম বি তো আলটিমেটলি ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেতে হয় তো জার্নিটা অনেক লম্বা তো তুমি আস্তে আস্তে ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে হ্যাঁ বিগ পিকচারটা দেখো বা ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে আসলে নিজের গোলের দিকে আগাও তাহলে ভালো হবে না হলে যেটা হবে একসাথে বড় একটা গোল যখন তুমি ঠিক করে রাখবা যে এইটাই করতে হবে তখন ওই ছোট স্টেপ তো অনেকগুলা যে কোনো একটা বাধা আসতেই পারে বা হোচট খেতেই পারো তখন ওই ছোট্ট একটা হোচটের কারণে মনে হবে যে আমার তো বড় গোলটা আর অ্যাচিভ করা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু না হয়তো তুমি যেই ওয়ে বা যে রোডটা প্ল্যান করে রাখছিল সেটা দিয়ে হবে না কিন্তু অল্টারনেটিভ ওয়েতে হয়তো সম্ভব যাকে আমরা আজকে অনেক কথাবার্তাই বললাম তোমাদের তো সামনে বইটার পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষাগুলো আছে আমরা সময় বেশি নষ্ট করবো না আমাদের সাথে ভাইয়েরা আছেন তো আমরা ভাইয়াদের কাছে একটু শেষ মুহূর্তের জন্য তোমাদের জন্য কিছু অ্যাডভাইস শুনে নি আর আজকে আমরা একদম যেটা বললাম প্রত্যেকটা সাবজেক্ট নিয়ে ধরে ধরে কিন্তু সেভাবে আলাদা করে ওভাবে ফোকাস করি নেই তো তোমরা যদি চাও যে না আরো কিছু জানতে এই সাবজেক্ট গুলোর ব্যাপারে যে না একটু ডিটেলস এ জানতে চাও আমাদের কিন্তু এই যে উদ্ভাসের যে ইউটিউব চ্যানেল আমি যদি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি সেখানে কিন্তু তুমি যে এই যে উদ্ভাস সাবজেক্ট চয়েস সেমিনার এটা লিখে যদি সার্চ দাও গত দুই বছরে আরো ভাইয়ারা ছিলেন গেস্টরা ছিলেন ভিডিও গুলা আছে তুমি চাইলে এখান থেকে দেখতে পারো আবার এই যে ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট যে রিভিউ গুলা সেগুলো কিন্তু এখানে থেকে তুমি দেখে নিতে পারবা এই যে সাবজেক্ট রিভিউ হিসেবে আলাদা ওইগুলো দেওয়া আছে আমাদের কমেন্টেও দিয়ে দেওয়া হবে তোমরা চাইলে এখান থেকে সেগুলো দেখে নিতে পারো আর আমি হচ্ছে লাস্ট মোমেন্ট একটু অনেক ভাইয়াকে রিকোয়েস্ট করবো ভাইয়া যদি ওদের উদ্দেশ্যে একটু বলতেন লাস্ট অ্যাডভাইস হিসেবে ভাইয়াকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি সোহাগ ভাই অনেক এবং রাতুল ভাই দুইজনে অনেক ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো বলছেন আমি জাস্ট একটা লাস্ট জিনিসই অ্যাড করতে চাইবো সেটা হচ্ছে মানে আমরা আমরা যখন এই ডিসিশনগুলো নেই ভার্সিটির শুরুর দিকে বা বা ইভেন ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার আগেও তখন সাধারণত নিজের অ্যাসপিরেশন পার্সোনাল অ্যাসপিরেশন নিজে কি করতে চাই অনেক নিজের নিজের সামনে অনেক স্বপ্ন থাকে সেগুলোকে প্রাধান্য দেয় এবং দ্যাট দ্যাট দ্য ভেরি বেস্ট থিং টু ডু আমি জাস্ট আরেকটা জিনিসও সাজেস্ট করবো জাস্ট কেপ দিস ইন ইউর মাইন্ড যে নিজের রিয়ালিটিটা আশেপাশের রিয়ালিটিটাও একটু মাথায় রাখিও মাথায় রাখিও বলতে এই সেন্স যে তোমার যদি পারিবারিক সাপোর্ট দেওয়ার কোনো ব্যাপার স্যাপার থাকে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করা লাগবে ফ্যামিলির ইকোনমিক সিচুয়েশনের কোনো ব্যাপার স্যাপার থাকতে পারে অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে থাকে সবার থাকে থাকে এমন না কারণ অনেকের ক্ষেত্রে থাকে সেসব ক্ষেত্রে আবার কিছু কারো কারো স্পেশিক স্পেশাল ইয়া থাকে যে না আমাকে দেশেই থাকতে কারো কারো এরকম থাকে যে না আমি জাস্ট একটা সিকিউর জব চাই এর চেয়ে বেশি কিছু আমার দরকার নেই আমি পাস করে আমি অত ড্রিম পার্সু করা অত বেশি কিছু করা আমার অত দরকার নেই ফাইন এজ লং এজ আই এম এবল টু সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি সো ওই জিনিসপত্রগুলো ওই ক্যালকুলেশনগুলো একটু মাথায় রাখি ওগুলো অনেক সময় অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় এবং ওগুলো আমি নিজেই বেশ কিছু এক্সাম্পল বলতে পারি আমার আশেপাশের ব্যাচের বা আমার আমার ব্যাচের মানুষজনের ক্ষেত্রেও যেখানে প্রবাবলি তারা হচ্ছে যদি অন্য আরেকটা সাবজেক্ট চুজ করতো তাদের হয়তো দেশে জব পাওয়া সিকিউর জব পাওয়া মাছ ইজিয়ার হইতো এবং যেটা তাদের আসলে দরকার ছিল পরবর্তীতে যেটার জন্য তাদেরকে অনেক বেশি স্ট্রাগল করা লাগছে তো এই এই চয়েসটা একটু মাথায় রাখিও সবাই আসলে অলরেডি বেশ এক্সাম্পল এক্সপ্লেন করে
পাদ দিয়ে যাইতেছো সেটা খুব বেশি ম্যাটার করে না এটা এটা শর্ট টার্মে হয়তো তোমার কাছে এই মুহূর্তে মনে হবে যে না অনেক বেশি ম্যাটার করে আমি বইটা পড়তেছি নাকি কুয়েটা পড়তেছি নাকি রুয়েটা পড়তেছি আমি ট্রিপল এতে পড়তেছি না কম্পিউটার সায়েন্সে পড়তেছি না মেকানিক্যালে পড়তেছি কিসে পড়তেছি এটা তোমার কাছে শুরুতে মনে হইতে পারে এগেইন শো অফ করার জন্য হইতে পারে মানুষ ভালো বলবে এর জন্য হইতে পারে কিন্তু তোমার যদি আলটিমেট গোলটা তুমি জানো যে ফর এন एग्जांपल ওই যে একটা কোশ্চেন আসছিল না যে তুমি হয়তো ফাইনালি হচ্ছে ফিজিসিস্ট হইতে চাও কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম ফিজিক্সে পড়তে চাও বা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ঢাকা ट्रिपलिटेटलीटली टार्गेट करो एना बुझो एक बचर पर बुझा दे बचर पर बुझा जख ही बुझा से मुहूर्ते ही से अनुजाई गोलगुलटमेंट करा दरकार जो आगे जो तीन से भैया ब्राउनियन मोशन तुम ब्राउनियन मोशन तिमिट हो तम हो तुम ब्राउनियन मोशन और तुम तस्टार होते रईट पाथे जाते चलो मडल अल्लाह हाफिज सब